మొత్తానికైతే అది మ్యాటర్ తమలపాకు గురించి ఇంత రచ్చ బట్ ఏ మాట ఆ మాటే అండి అసలు తమలపాకు విషయం కాస్త పక్కన పెడితే తమలపాకు అంటే ఇంకొక ఆకు చాలా బాగుంటుంది ఏంటో తెలుసా జామాకు ఆ జామాకులో చింతపండు పెట్టుకొని తింటూ ఉంటే అసలు అసలు ఏమన్నా ఉంటుంది చిన్నప్పుడు అన్నీ ఇలానే చేసేవాళ్ళం కదా ప్రతి ఒక్కరు కూడా డెఫినెట్గా చేసి ఉంటారు కానీ నేను జామాకులో రకరకాల వెరైటీస్ వేసుకొని కూడా తిన్నటువంటి రోజులు అనమాట చాలా మంచిది అని చెప్పేసి తర్వాత తెలిసింది చిన్నప్పుడు మనం అట్లా నోటుకు అలా పెట్టేసుకొని పానం తింటుండా పానం అండ్ అలాగే ఈ యాంత్రిక జీవనంలో పడిపోయి అసలు ఆకులు తినడమే మనం మర్చిపోయామండి కరివేపాకు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉండాల్సిందే అది ఉంటే ఎప్పుడు రాను వాళ్ళు కూడా మన ఇంటికి వస్తారు మహేష్ గారు కరివేపాకు ఉందండి మీ ఇంట్లో అని ఆ ఉందండి కరివేపాకు ఉంది కొన్ని కొన్ని ఏళ్ళ దాన్ని కలిజామాకు అంటారు అలా అనమాట ఓకే ఇక ఈ ఆకుల విషయం కాస్త పక్కన పెడితే చేతులు కాలిపోతున్నాయి చేతులు కాలిపోయిన తర్వాత ఆకులు పట్టుకుంటే మనకేం లాభం లేదు చేతులు ఎందుకు కాలిపోతున్నాయంటే మరి ఎండలు ఫార్టీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ డిగ్రీ సెల్సియస్ కొడితే చేతులు కాలవా అందుకోసం అని చెప్పేసి హైదరాబాద్లో ఇక అలర్ట్ తెలియజేస్తున్నారనమాట అండ్ ఈ ఎండలు అంటే ఏదైనా అంతేనండి లైఫ్ చలికాలంలో చలి ఉంది అంటారు వర్షాకాలంలో వర్షాకాలం ఉంది అంటారు ఎండకాలంలో చూసారా ఎండలు ఎట్లా కొడుతున్నాయి జాగ్రత్తగా ఉండాలి అది ఇది అని చెప్పేసి ఏ కాలానికి ఆ కాలం మనం ఎంత జాగ్రత్తగా తీసుకుంటున్నామో ఏ కాలానికి తగ్గట్టుగా ఆ కాలానికి సంబంధించినటువంటి ఫ్రూట్స్ కూడా తినాలట అయితే ఇప్పుడు మార్కెట్లో మనకు ఎండకాలం అనగానే మనకు అందరికీ వాటర్ మిలన్ గుర్తొస్తుంది జామకాయలు గుర్తొస్తాయి మామిడికాయలు గుర్తొస్తాయి రకరకాల ఫ్రూట్స్ అన్నీ కూడా గుర్తొస్తాయి కానీ ఒక ఫ్రూట్ ఉంది ఆ ఫ్రూటు నేను అన్ని ఫ్రూట్ల కంటే నేనే రాజును అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటుంది అనమాట ఎస్ అన్నిటికంటే నేనే రాజును ఇప్పుడు స్వీట్లో అన్నిటికంటే నేనే రాజు అంటే ఏంటది బాద్షా బాద్షా అనే స్వీటు అన్ని స్వీట్లలోకి వెళ్ళా అది కింగ్ అనమాట అలాగే ఫ్రూట్స్ అన్నిట్లోకి వెళ్ళా అది ఫ్రూటు అంటే కింగ్ కాకున్నా కూడా నేనే కింగు నేనే కింగు అని చాలా గొప్పగా చెప్పుకుని ఆడవాళ్లకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి పండు ఒకటి ఉంది ఆ ఏం చేయాలి పండు ఒకటి ఉంటే అంటే ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ని దొరకబట్టి ఆ పండు ఏంటో కనుక్కొని నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేస్తే నేను విన్నర్ ఆఫ్ ద డేగా అనౌన్స్ చేస్తాను మిమ్మల్ని అరే మన వాళ్ళు ఎంత కథర్ నాకు అట్లా ఫ్రూట్ పేరు చెప్పగానే వాళ్ళు ఆన్సర్లు పంపించారు అని చెప్పేసి అలా చెప్తా అనమాట అండ్ సరదాగా మీతో మాట్లాడక చాలా రోజులైంది కాల్ చేయండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ స్కైప్ బాగానే పనిచేస్తుంది స్కైప్ నుండి కూడా కాల్ చేయొచ్చు అలాగే మెయిల్ మెయిల్స్ కూడా చేసేవాళ్ళు మెయిల్ చేయొచ్చు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఎట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అండ్ అలాగే ప్రపంచంలో ఏ రేడియోకి లేని మనకే ఉంది ఏంటి అంటే డెఫినెట్గా వాట్సాప్ కాల్స్ ఓకే ఏ రేడియో కూడా వాట్సాప్ కాల్ తీసుకోవట్లేదు కానీ మనం వాట్సాప్ కాల్ కూడా ఆ నేరు పంపించేస్తున్నాం ఎంత గొప్ప టెక్నాలజీ ఇది ఓకే వాట్సాపే కాదు మీరు ఇక్కడ మాది ఏ యాప్ మీ మీరు ఏ యాప్ వేసుకున్నారో చెప్పండి మేము ఇక్కడ అదే యాప్ వేసేసుకుంటాం అట్లా కాల్ చేయొచ్చు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా చాలా యాప్స్ వచ్చాయి కదండి మీరు స్నాప్చాట్లకు వచ్చేయండి అలాగే వైబర్కి వచ్చేయండి ఇంకా ఏదైనా ఈమో అని ఏదో వచ్చినట్టుంది కదా ఈమోనో ఈగోనో ఆన్లైన్ చేయాలి కాల్ చేసి చక్కగా చే చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు అన్ని రకాల యాప్స్ వచ్చాయి మాట్లాడుకోవచ్చు లేదంటే ఈ లొల్లి ఎందుకు వాట్సాపే ఉంది కదా చక్కగా వాట్సాప్ కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి హాయిగా మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే అండ్ అలాగే ఈరోజు నాకు ఒక టాస్క్ వచ్చేసింది అనమాట మా ఆఫీస్లో అందరూ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మాట్లాడుతున్న తర్వాత ఏంటి అంటే లంచ్ టైంలో అందరం ఒక దగ్గర కూర్చున్నాం కూర్చున్న తర్వాత మహేష్ గారు మీకు ఒక క్వశ్చన్ అండి అని ఒక అమ్మాయి అడిగింది అంటే ఏం క్వశ్చన్ మేడం అని చెప్పేసి అన్న నేను అడిగిన ఏం క్వశ్చన్ మేడం ఒకవేళ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్తే మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఇట్లా ట్రైన్ రెస్టారెంట్ వచ్చిందండి 
ఆ ట్రైన్ రెస్టారెంట్లో మీ మీకు ఏది కావాలంటే అది ఆఫీస్ స్టాఫ్ అందరికి ఇచ్చేస్తే మీరు ఆన్సర్ చెప్తే అన్నారు అనమాట ఆఫీస్ స్టాఫ్ అవును నయంబడబడ్డారు ఆన్సర్ చెప్పండి మహేష్ గారు ప్లీజ్ చెప్పండి 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 అని అంటే ఆ మేడం ఏమంటున్నారంటే ఒక స్వీట్ పేరు ఒక సినిమా పేరు ఒక అమ్మాయి పేరు ఒక కుక్క పిల్ల పేరు అలాగే ఒక మెడిసిన్ పేరు అన్నిటినీ ఒకటే పేరట వీటన్నిటికీ ఐ రిపీట్ ఒక స్వీట్ పేరు ఒక అమ్మాయి పేరు ఒక సినిమా పేరు ఓకే ఒక నగరం పేరు ఇన్ని కలిపితే ఒకే ఒక్క పేరు రావాలి ఆ పేరు ఏంటో కనుకో అని చెప్పేసి అన్నదన్నమాట నేను అనుకున్నాను స్వీట్ అంటే డెఫినెట్గా స్వీట్లో అన్నిట్లలో చెక్ చేశాను ఒక్కడు దొరికింది అమ్మయ్యా అనుకున్నాను తర్వాత మెడిసిన్ మెడిసిన్ పేరు కూడా అదే అనమాట సరే మెడిసిన్ పేరు కూడా ఓకే దొరికిపోయింది సినిమా పేరు కూడా అలానే ఉంది ఓ సినిమా పేరు ఉంది అమ్మాయి పేరు ఆబ్వియస్లీ ఉన్నది కానీ నగరం పేరు దొరకట్లేదు ఒక సిటీ నేమ్ అనమాట ఒక సిటీ నేమ్ ఒక అమ్మాయి పేరు ఒక సినిమా పేరు ఒక మెడిసిన్ పేరు ఒక స్వీట్ పేరు ఇవన్నీ కలిపితే ఒకటి రావాలి ఈరోజు చాలామంది మన రేడియో వింటున్నారు కొత్త వాళ్ళు కూడా వింటున్నారు అనే విషయం ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తూ ఉంది సో మీ అందరికీ సరదాగా మార్నింగ్ మార్నింగే అలా మీ మెదడికి కాస్త మేత పెట్టేశారనుకో సో చక్కగా డెఫినెట్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు యాక్టివ్గా ఉంటారు అండ్ అలాగే మీ పనులు మీరు చేసుకుంటూ కూడా ఏదో ఒక సంతోషం మా మా మహేష్ అడిగినటువంటి క్వశ్చన్కి మేము సమాధానం ఏమండి లైఫ్లో ఎప్పుడు చెప్పరాయిగా చెప్పండి అనే నేను మళ్ళా ఒకటే డైలాగ్ మీ ఆన్సర్లు మీకు ఉంటాయి మా ఆన్సర్లు మాకుంటాయి మేము ఏ ఆన్సర్ చెప్పినా మీరు ఒప్పుకోరు అలా కాదు ట్రై చేద్దాం ఈరోజు ఓకే ఒక అమ్మాయి పేరు ఒక స్వీట్ పేరు ఒక మెడిసిన్ పేరు ఒక సినిమా పేరు ఓకే అండ్ అలాగే ఒక కారు పేరు కూడా ఉంది ఐ రిపీట్ స్వీట్ మెడిసిన్ సినిమా అమ్మాయి పేరు నగరం పేరు కారు పేరు ఇవన్నీ కలిపితే ఒక ఒకటి రావాలి సో విధాల పురుషోత్తమ విధాల పురుషోత్తము మనకు ఒకటి పంపించాడు అరటి పండు మామ అన్నాడు అరటి పండు ఎలా అవుద్ది మామ ఒక నిమిషం ఉండండి ఈ అరటి పండు స్వీట్ పేరు అరటి పండు ఉందా స్వీట్ నేమ్ ఉండాలి మామ అందులో అలాగే ఔషధం పేరులో అరటి ఏం లేదే సినిమా పేరు ఉంది ఇప్పుడు అమ్మాయి పేరు అరటి పండు అని పెట్టలేంగా కాకుంటే మనం ప్రేమగా ఏ అరటి పండు అని పిలుచుకోవచ్చు అమ్మాయిని అరటి అని కూడా పిలుచుకోవచ్చు అంటే మన ఇష్టం అమ్మాయికి ఏ పేరు పెట్టాలనుకుంటే ఆ పేరు పెట్టేసుకోవచ్చు కానీ ఒక సిటీ నేమ్ లేదు కదా మామ ఓకే ఒక స్వీట్ నేమ్ మెడిసిన్ పేరు అలాగే మూవీ నేమ్ అండ్ అమ్మాయి పేరు అండ్ అలాగే ఇవన్నీ కూడా సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అండ్ ఆల్ ద వే మీ అందరి కోసం ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఒకటి సిద్ధంగా ఉంది దానికంటే ముందుగా ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మౌనిక గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం మౌనిక మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఓకే మరి గెట్ రెడీ ఎవరెవరు ఏ విధంగా ఆన్సర్లు చెప్తారు ఇది ఇది మాత్రం చాలా కష్టం అండి ఈరోజు గనక ఆన్సర్లు ఎవరైనా ట్రై చేయండి ట్రై చేయడంలో తప్పలేదు బట్ ఆన్సర్ కోసం ఈరోజు పర్ఫెక్ట్గా ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్తే ఇక చాలా కష్టం అండి నేనైతే తట్టుకోలేను అండి బాబు కానీ మీరు చేసిన ఈ చిన్న సహాయం వల్ల మా ఆఫీస్లో ఆ మేడం నాకు పార్టీ ఇస్తా అన్నది ఆఫీస్లో ఆ గ్రూప్లో ఒక అమ్మాయి ఈ మధ్య కొత్తగా వచ్చింది అమ్మాయి ఎంత ముద్దుగా ఉంది అసలు దయ తలిచి ఆ అమ్మాయితోటి లంచ్కి వెళ్ళే భాగ్యాన్ని నాకు ప్రసాదించండి ఓకే తెలంగాణలో ఇక్కడ నుంచి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతాయని చెప్పేసి వాతావ వాతావరణ శాఖ తెలియజేస్తుంది నిన్న అత్యధికంగా జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి మండలం నేరెళ్లలో నలభై ఒకటి పాయింట్ ఏడు మల్లాపూర్లో నలభై ఒకటి పాయింట్ నాలుగు గద్వాల జిల్లా అలంపూర్లో నలభై పాయింట్ నాలుగు నిర్మర్ జిల్లా దస్తూరాబాద్లో నలభై డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయన్నమాట హైదరాబాద్లో ముప్పై 
ఈ ఎనిమిది డిగ్రీలు నమోదైందన్నమాట రాబోయే రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరుగుతాయని చెప్పేసి వాళ్ళు చెబుతూ ఉన్నారు కాబట్టి అందరు కూడా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ ఈరోజు ఆకాశంలో అద్భుతం జరగబోతుంది ఓకే మొన్న అమెరికాలో ఈ తోకచుక్కలు ఒకదానికి ఒకటి ఒకదానికి ఒకటి వరుసగా ఏడెనిమిది పోయినాయి అంటే అంత ఒకే ఫ్యామిలీ ఉన్నట్టు ఉంది అది ఓకే అలాగే నేడు ఆకాశంలో ఒక అద్భుతం ఆవిష్కృతం కానుంది ఇవాళ సూర్యాస్తమయం తర్వాత అంటే ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఈ అద్భుతం ఆవిష్కృతం కానుంది అనమాట బుధుడు శుక్రుడు బృహస్పతి యురేనియస్ యురేనస్ మార్స్ గ్రహాలు చంద్రుని వరుసలో ఉంటాయన్నమాట అయితే పశ్చిమ వైపు చూస్తే చంద్రుడితో పాటు బృహస్పతి శుక్రుడు మార్స్ మన కంటికి స్పష్టంగా కనిపిస్తాయని చెప్పేసి తెలిపింది అనమాట మిగిలినవి బుధుడు యురేనస్ గ్రహాలు చూడాలంటే మాత్రం బైనాక్యులర్ వాడాలని చెప్పేసి సూచించారు గత ఏడాది కూడా ఇలాంటి అద్భుతమే ఆకాశంలో జరుగుతున్నాయి ఇటువంటి అద్భుతాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి ఆకాశంలో ఓకే ఇటువంటివి వచ్చినప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా చూసేయాలి ఎందుకంటే ఇలాంటి టైంలో చక్కగా మనం ఏం చేయాలంటే ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అంతా బిల్డింగ్ పైనే భోజనం చేయాలి బిల్డింగ్ పైన భోజనం చేసి అక్కడే పడుకునే ఏర్పాట్లు చేస్తే ఎండకాలం ఏసీ కూడా ఉండాలి మళ్ళా ఓపెన్ టాప్ ఏసీ యా అండ్ ఎవరో రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు మాట్లాడడానికి హలో నమస్తే సార్ హలో హలో మామా హే మామగారు నమస్తే చూస్తున్నా మామా చంద్రుడికి చంద్రుడికి ఎడం వైపు ఉండేది బుధుడా అండి ఓకే అటు పక్క ఎవరు సార్ ఆవిడ లవరా ఆయనకి దగ్గరలో వెనకనే వస్తున్నట్లుందండి ఓకే అంటే క్లారిటీ ఇవ్వాలి ఓకే నేను క్లారిటీ ఇస్తాను మీకు ఎవరు ఏంటి అనేది ముందుగా సుధా గారికి స్వాగతం తెలియజేద్దాం చాలా రోజుల తర్వాత విశ్వనాథ్ బాగున్నారా మీరు ఎన్ని రోజులైంది మామా అసలు దట్స్ రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ సుధా గారు నమస్కారం అండి గుడ్ ఈవినింగ్ మామా నమస్తే మామా వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం లైన్ లో ఉండండి మీరు బృహస్పతి లాగా వచ్చారు శుక్రుడు లైన్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడండి బుధుడు లైన్ లో ఉన్నట్టున్నారు హలో మాధవి గారు హలో నమస్తే అండి మామగారు బాగున్నారా నమస్తే నమస్తే మీరు ఎక్కడ నుండి మాధవి గారు శ్రీకాకుళంలో పొందూరు ఓ శ్రీకాకుళమా అదే మీ పేరు పడితే ఇక్కడ మాధవి అని చెప్పేసి శ్రీకులం అని పెట్టారు అది శ్రీకులం ఏంటి అని చెప్పేసి ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది శ్రీకాకుళం అని చెప్పేసి మీరు మీకు ఏమైనా కనబడుతుందా ఆకాశంలో ఇప్పుడు లేదండి నేను వన్ అవర్ బ్యాక్ చూసా ఏం కనిపించలే ఏం కనిపించలేదా వాళ్ళ వైఫ్ ని అంటే భార్య భర్తలు ఇద్దరు వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత ఏమండి ఈరోజు ఆకాశంలో అద్భుతం అన్నారు కదా ఏం కనబడతలేదండి మీరు బుధుడు కనిపించాడు శుక్రుడు కనిపించాడు బృహస్పతి కనిపించింది యురేనస్ కనిపించింది మార్స్ కనిపించింది అండి శని మాత్రం కనబడతలేదండి అని అడిగింది అనమాట అంటే అప్పుడే వాళ్ళ వాళ్ళ అత్తగారు వచ్చి కింద ఉన్నారట కింద ఉన్నది చూడబోతున్నాడు ఏమండి మీరు మా అమ్మను శని అంటారా అని చెప్పేసి మెత్త కొట్టిందట కొట్టంగానే ఆయన అప్పుడు కనిపించినాయి అట చుక్కలు ఆకాశం అందుకోసమే ఇటువంటి వాటి మీద మనం జోకులు వేయొద్దండి అడిగారు కదా అవును దానికి ఆన్సర్ మ్యాంగా అనుకుంటున్నా అది నిన్నటి క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఈ రోజు కాదు ఈ రోజు కూడా కింగ్ పండ్ అనే మ్యాంగోని అంటారు నా తెలుసు ఓకే అన్ని పండ్లలో కెల్ల కింగ్ పండ్ ఏంటి అంటే మ్యాంగో అంటారా మీరు అవును ఫెంటాస్టిక్ అండ్ అలాగే ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ అడుగుదాం మామ ఏం చెప్తాడు మీరు లైన్ లో ఉండండి మాధవ్ గారు ఓకే ఓకే విశ్వనాథ్ అన్ని పండ్లలో కెల్ల పెద్ద పండ్ ఏంటి మామ కింగ్ అనుకునే పండ్ ఏంటి అరట పండ్ అండి అవునా అవునండి अरे ఇప్పుడు అరట పండ్ అనే ఆన్సర్ పాపం ఆయన దానికే పెట్టాడు అయ్యింది నేనేమో ఇది ఏంటి అనుకున్నా 
నేను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనుకున్నా ఓకే ఓకే కాదు మామా మనం హాయిగా పండు తిని మనకు ఎనిమిది ఎవరిన వస్తుంటే ఆ కాళ్ళ దగ్గర తొక్కేసాం అనుకోండి అవును పండు తిన్నందుకు మనకు తృప్తి పడుతుంది ఆ తర్వాత వాళ్ళ కింద పండినప్పుడు మనకు సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది అండి ఇంక ఏ పండు తిన్నా అవకాశం లేదండి అవును అవును ఓకే బాగుంది సో అరటి పండు అంటారు అన్ని కింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్ అంటే అరటి పండు ఓకే అంటే అది ఇప్పుడు ఆ పండు ఏంటంటే అది రాజు కాకున్నా కూడా ఏ నేను రాజుని నేను రాజుని రా అనే మీనింగ్ వచ్చినట్టు చెప్తుంది అనమాట అండ్ అమ్మాయిలకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి ఫ్రూట్ అది అమ్మాయిలకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి ఫ్రూట్ ఏంటో చెప్పండి మీరు ఏమండి ఇష్టమైన తిన్నంటే పానీపూరి అని తెలుసు కానీ ఫ్రూట్ ఏమో పెద్ద అవగాహన లేదు సార్ అదేంటి నాకు అసలు అర్థం కాదు అమ్మాయిలకి ఇష్టమైనటువంటి ఫ్రూట్ ఇప్పుడు కాదు మామా ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక అమ్మాయి తోటి మీరు అంటే కలవడానికి వెళ్తున్నారు నాకు కొన్ని ఫ్రూట్స్ తీసుకొని రండి విశ్వనాథ్ అని చెప్పేసి అన్నారనుకో ఏం ఫ్రూట్ తీసుకెళ్తారు అమ్మాయికి అవునండి సార్ ఒక క్షణం ఊహించుకోండి సార్ ఊహ చాలా బాగుందండి అదే మీరే ఊహించుకోండి సార్ ఏ ఫ్రూట్ తీసుకెళ్తారు అంటున్నా యాపిలా అండి కొంప తీసి నేను మరీ స్పెసిఫిక్ గా ఏం తీసుకెళ్ళండి కొట్లో వాడు ఏ అమ్ముతుంటే అవి తీసుకెళ్తానండి మీరు దొంగలు అవునండి అప్పుడప్పుడు చేస్తూ ఉంటానండి చేస్తూ ఉండాలి ఓకే అండ్ సుధా గారు ఆడవాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి ఫ్రూట్ ఏంటండి అయితే రాముడు కలిసి ఉంటాడు కాబట్టి రామాఫలం అనుకుంటున్నాను అండి ఇప్పుడు అంటే శ్రీరామనవమి దగ్గరకు వచ్చిందని చెప్పేసి మీరు ఇట్లా రాముడికి యాడ్ చేయడం అనేది బాగాలేదండి రామాఫలం అండి రాముడు ఉన్నాడు కదండి అందుకు రామాఫలం అంటే మీరు అబ్బాయి అమ్మాయిలకి ఇష్టమైన రాముడు మంచి బాలుడు కాబట్టి మంచి రాముడు మంచి బాలుడు కాబట్టి మంచి సుగుణాలు ఉన్నటువంటి అబ్బాయినే అమ్మాయిలు ప్రేమిస్తారు కాబట్టి రామాఫలం లాజిక్ ఏ ఉందండి మీ దాంట్లో కూడా నేను ఏమో అనుకున్నాను కానీ మీరు ఎప్పుడు లాజిక్ లేకుండా మాట్లాడరండి సుధా గారు కాదండి విశ్వనాథ్ గారు మాత్రం చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారండి ఓకే అంతే అండి మొదటి నుంచి అంతే ఆయన ఆయన అంతేనా ఆయన అమ్మాయిలకు మీరు ఏ ఫ్రూట్ తీసుకెళ్తారు అనగానే యాపిల్ అని చెప్పగానే అర్థమైంది నాకు కాదు కొట్లో ఏమంటే అవి తీసుకెళ్తారు ప్రత్యేకంగా ఇదని తీసుకెళ్తారట అవునా అంటే కాదండి ఇప్పుడు ఫ్రూట్ లో మీ ఇష్టం లేని ఫ్రూట్ ఒకటి చెప్పండి నాకా నాకు నేరేడు పండు ఇష్టం ఉండదు అండి అంతే ఓకే ఆయన నేరేడు పండు తీసుకెళ్లాడు అనుకో ఏమంటారు అట్లా ఏమనాలంటే నేను ఆ ఫ్రూట్ షాప్ లోకి వెళ్ళాను అఫ్ కోర్స్ నీ బాడీ మొత్తం ఫ్రూట్స్ తో తయారైనట్టే ఉంటుంది ఆ కళ్ళు ఈ నేరడి పళ్ళు చూడగానే నీ కళ్ళు గుర్తొచ్చాయి అందుకోసం అని చెప్పేసి నీకు నేరడి పళ్ళు తీసుకొచ్చాను అని చెప్పేసి అంటే అమ్మాయి ఎంత సంతోషంగా ఫీల్ అవుతుంది ఎవరన్నారండి నేరేడు పండ్లు తినకూడదు అని చెప్పేసి ఎంతమంది అన్నారు ఎంత మంది ఇష్టం మీ ఒక్కరి విషయం చెప్తున్నారా ఫెంటాస్టిక్ అండి అండ్ ఏం సాంగ్ వింటారు సుధా గారు ఈరోజు ఏదో ఒక మంచి పాట నేరేడు పళ్ళ మీద పాట మనం అనుకున్నాం కదా మామ పాట ప్లే చేయమందాం అనుకున్నాను తీసుకెళ్తాన్నారు కదా విశ్వనాథ్ అండ్ మన ఊళ్ళో అంత బానే ఉన్నారా ధర్మవరంలో ధర్మవరంలో శారీస్ అన్ని కూడా బానే జరుగుతున్నాయి మామ బిజినెస్ అంతా కూడా ధర్మవరం ఎమ్మెల్యే గుడ్ మార్నింగ్ ధర్మవరం అనే కార్యక్రమం చేస్తున్నాడు నాకు ఎందుకు బాగా నచ్చింది మామా కార్యక్రమం అంటే దాంట్లో కొంచెం వేరే ఉన్నా కానీ పర్లేదండి ఎమ్మెల్యే ఇంటి దగ్గరికి రావడం అన్నది మంచి విషయం మంచి విషయమే ఏరా ఏరా అట్లా ఆటలాడుకుంటున్నావా ఇంత లావైనవి ఏంట్రా ఇంత లావైనవి ఏంట్రా 
అంటే అమ్మ సెల్లి ఇస్తలేదు సెల్లి ఏంటిరా అంటే గేమ్స్ అందులోనే ఆడుకోవాలి బాగా ఫేమస్ అయ్యారండి ఆయన గుడ్ మార్నింగ్ నమ్ముకొని ఒక ఐదారు యూట్యూబ్ ఛానల్ నడుస్తున్నాయి నడుస్తున్నాయి ఆయన గుడ్ మార్నింగ్ ధర్మవర్ అనే కార్యక్రమం నేను ఎమ్మెల్యే నేను ఒకవేళ నేను ఎమ్మెల్యే అయితే నా నా ఫస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అట్లా చేద్దాం అనుకున్నాను మా అవును సార్ నిజమండి ఇప్పుడు సీఎం గారు కూడా గడప గడపకి ప్రోగ్రామ్ పెట్టడం ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే మూలం అండ్ అది చాలా ఇన్స్పైర్ కూడా చేస్తుంది అనమాట అండ్ డెఫినెట్ గా నిజము అంటే నిజం చెప్పాలంటే మా వీధిలో కూడా ఒక కాలువని ఎండింగ్ సరిగ్గా లేకుండా నిర్మించున్నారండి ఎంతగా ఎంత మంది కర్జీలు పెట్టినా కూడా కాలేదు సార్ ఓకే ఆయన గుడ్ మార్నింగ్ వచ్చినప్పుడు మేము ఒక టెన్ మెంబర్స్ అట్లా కలిసి ఆయన గట్టిగా అడిగేసరికి వెంటనే అదే రోజే జేసీబీ తెచ్చి ఆ సమస్యను అట్లా క్షణాల మీద పరిష్కరించారు ఇలానే ఒక ఎమ్మెల్యే ఏం చేశాడట మా దగ్గర ఇట్లా కాలనీ అనేది తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఒక కాలనీలో ఆయనకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందనమాట అయితే ఆ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉన్న కాలనీకి ఈయన ఇంటికి మంచి రోడ్ వేసాయట సిమెంట్ రోడ్డు అంటే ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోవాలి ఫాస్ట్గా రావాలని చెప్పేసి ఓకే అయితే నెక్స్ట్ డే పేపర్లో ఇలా వచ్చిందనమాట మరి ఎమ్మెల్యే మామా మహేష్ గారు కాలనీని ఎంతో సుందరంగా ఏర్పాటు చేశారు శ్రీనివాస కాలనీలో మామా మహేష్ గారి ప్రియురాలు ఉన్నది కాబట్టి ఆ శ్రీనివాస కాలనీ రోడ్లు ఎంతో అద్భుతంగా మెరిసిపోతూ ఉన్నాయి ఆయనకు మరికొన్ని కాలనీలో మరికొంతమంది ప్రియురాలు ఉంటే బాగుంటుంది అని రాసుకో నాకు హైదరాబాద్ నుండి ఒక దగ్గరికి రోడ్డు వేయించాలండి ఏపిస్తాయి ఆ చెప్తారండి నీకు అన్ని ఊకే వేస్తాండి చాలా ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోయేటే ఎందుకంటే చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారట ఇక నేను ఒకటి మంచిది సపరేట్ ట్రాక్ వేపిస్తా థ్యాంక్ యూ అండ్ మాధవి గారు మాధవి గారు హలో మాధవి గారు హలో మాధవి గారు ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం ఇంతసేపు మీరు సహనంతో లైన్ లో ఉన్నందుకు థ్యాంక్స్ అండి ఓకే సో ఏంటి ఏం ప్రిపేర్ చేశారు ఈ రోజు మీ ఆయన కోసం ఇంట్లో నేను ప్రిపేర్ చేయలేదు మా సిస్టర్ చేసింది బిర్యానీ వెజ్ బిర్యానీ ఓకే మరి మీ మీ సిస్టర్ చేశారా ఎప్పుడు వచ్చారు సిస్టర్ సిస్టర్ అంటే మా పెద్ద మామయ్య వాళ్ళ ఆవిడ ఎవరెవరు మా పెద్ద మామయ్య వాళ్ళ వైఫ్ ఓ మీ పెద్ద మామయ్య వాళ్ళ వైఫా మీ పెద్ద మామయ్య వాళ్ళ వైఫ్ నీకు ఏమవుద్ది అత్తగారు అవుద్ది కదా కాదు అంటే నేను చిన్న మామయ్య చేసుకున్నాను అందుకు తోటి కోడలు అవుతుంది ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం ఉండరా ఏందమ్మా ఈ కన్ఫ్యూజ్ నాకు తెల్లరా కదా నాకు అర్థమవుతుంది కొన్ని వాటర్ ఇయర్ అరే బాను నీకు దండ పెడితే కొన్ని వాటర్ ఇయర్ ఇంత 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 కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఎట్లా అండి నాకు చిన్న బుర్ర అండి నాకు అసలు చిన్న బుర్ర కాదు చాలా పెద్ద బుర్ర ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా అంటే అత్తగారు అవుతుంది ఇంకా నేను మా చిన్న మామయ్య పెళ్లి చేసుకున్నాను కాబట్టి సిస్టర్ తోటి కోడలు అవుతుంది ఓ మీరు మామయ్య పెళ్లి చేసుకున్నారా వెరీ నైస్ సూపర్ ఏమైనా పాట పడతారా పాట కాదు ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగారు కదా చెప్పండి అమ్మా నేను ఫస్ట్ బర్ఫీ అనుకున్నా కానీ బర్ఫీతో అన్ని డ్యాన్స్ ఉండవు అని అనుకుంటున్నాను ఓకే అయితే ఒక స్వీట్ పేరు ఒక సినిమా పేరు ఇప్పుడు సినిమా పేరు హనీ ఉందా ఏమో ఏదో కొడితే వస్తుంది యూట్యూబ్ లో అమ్మా శ్రీకాకు ఏమండి ఇంత అడ్వాన్స్ అయిపోయారు ఏంటండి ఈ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ యూట్యూబ్ లోనే సెర్చ్ చేసేస్తుండ్రా షార్ట్స్ లో మేము నేను ఒప్పుకుందా నేను ఒప్పుకోనండి దయచేసి మీరు షార్ట్స్ ఓపెన్ చేయొద్దండి ఇన్ని రకాల మూవీస్ వచ్చాయి కదా హనీ కూడా మూవీ వచ్చి ఉంటుంది అని 
ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా వెరీ గుడ్ అండి వెరీ గుడ్ బా చెప్పారు మాధవి గారు థాంక్యూ సో మచ్ మ్యామ్ థాంక్యూ అండి నెక్స్ట్ టైం మీట్ యు చాలా డేస్ కి అవునండి ఛానల్ తో తర్వాత కాల్ చేస్తే రెగ్యులర్ గా చేస్తూ ఉండండి ఓకే యా ఓకే గుడ్ నైట్ అండి వెరీ వెరీ గుడ్ నైట్ అండి వెరీ గుడ్ నైట్ అండి బిర్యానీ మంచిగా ఎంజాయ్ చేయండి ఈ రోజు మీ చెల్ల గారు చేసింది ఓకే యా సో ఆన్సర్ వచ్చేసి అన్ని ఫ్రూట్స్ లో కెల్ల పెద్ద ఫ్రూట్ ఏందంటే చెర్రీ ఫ్రూట్ అని చెప్పేసి అన్నారు ఏమండి మంచి హింట్ ఇచ్చాను రాజుకు పర్యాయ పదాలు ఒక్కసారి ట్రై చేయండి ఇప్పుడు రాజుని ఏమంటారు తెలుసా రాజునికి పర్యాయ పదం నానార్థాలు ఏముంటాయి రాజుకి రాజు చిన్నప్పుడు చాలా బాగా చెప్పేవాడిని సాంస్క్రిట్ కూడా చాలా నాకు చాలా బాగా వచ్చేది చిన్నప్పుడు నాకు ఇట్లనే ఒకరికి సాంస్క్రిట్ అంటే చాలా ఇష్టం అని చెప్పేసి అన్నారు ఏదో ఒక శ్లోకం చెప్పండి అన్న వాళ్ళు ఆ రోజు శ్లోకం చెప్పిన కాంచిలే నా ఉన్న సాంస్క్రిట్ మర్చిపోయాను రాజుని ఏమంటారో చూడండి రాజుకి ఎన్ని పర్యాయ పదాలు ఉన్నాయో చూడండి అందులో ఒకటి దొరుకుతుంది అనమాట ఆయన నేను రాజుని నేను రాజుని ఆయన చెప్పేసి అంటుంటారు అనమాట నిజంగా కూడా ఆ పండుగ చాలా బాగుంటుంది డయాబెటిక్ పేషెంట్లకి చాలా అంటే చాలా అది ఆయన ఒక మంచిగా వాటర్ వాటర్లో మంచిగా సాల్ట్ వేసి సాల్ట్ వేయాలండి ప్రతి ఫ్రూట్కి సాల్ట్ వేయాలి ఓకే అండ్ ఎండాకాలంలో ఇప్పుడిప్పుడే మీరు నాలాగా అగడబడ్డట్టు మీరు మామిడి పండ్లు తినొద్దండి ఈరోజు ఇలానే మంచిగా చూడగానే మంచిగా అనిపించేసింది ఓ మామిడి పండు తింటే ఇక కడుపులో కచ్చ 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 అయిపోయింది చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను నేను సో కొద్ది రోజులు ఆగాలి కొద్ది రోజులు ఆగితే మంచిగా ఉంటుంది అనమాట ఇంతకు ఆ పండు ఏంటో చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే సినిమా పేరు వచ్చేసి ఓకే స్వీట్ సినిమా పేరు అమ్మాయి పేరు నగరం పేరు ఓకే ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట అదే ఒక స్వీట్ పేరు అదే ఒక మెడిసిన్ పేరు అదే ఒక సినిమా పేరు అదే ఒక అమ్మాయి పేరు అదే ఒక ప్లేస్ పేరు కూడా అదే సరదాగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి బాగా ఉరుములు మెరుపులు పడుతున్నాయి అనుకో అంటే చిన్నప్పుడు మా విలేజ్లో నేను ఉన్నప్పుడు విపరీతమైనటువంటి గాలి వాన పిడుగులు పడుతున్నాయి శబ్దం కరెంటు పోయింది ఇంట్లో భయమవుతుంది ఆ టైంలో మా నానమ్మ అర్జున పాల్గొన అర్జున పాల్గొన అర్జున పాల్గొన అనేది అనమాట నేను ఏంటే అర్జున పాల్గొన అంటే అట్లంటే పిడుగులు వాళ్ళ పడే బిడ్డా మన మీద అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట ఇక నేను కూడా అనడం స్టార్ట్ చేశాను తర్వాత కొద్ది రోజుల తర్వాత తెలిసింది అలా ఎందుకంటారు ఏంటి అనేది మర్చిపోయాను ఆ విషయం కూడా అంటే అలా మనకి ఏదన్నా ఒక ఉపద్రవం ముంచుకొస్తున్నప్పుడు అటువంటి చేయాలన్నమాట ఎప్పుడు నేను ఒకసారి నా లైఫ్లో ఎక్కకెక్క జాయింట్ వీల్ ఎక్కాను ఎక్కిన తర్వాత జై హనుమాన్ జై హనుమాన్ జై హనుమాన్ అని కళ్ళు మూసుకొని అది దిగిన తర్వాత ఇక వేరే అయిపోయింది అనుకోండి వేరే విషయం తడిచిపోయింది లాగంతా ఇంత ఇంత జపం చేసినా అయిపోయింది తెలుసా అయితే ఒక దగ్గర పాపం ఈ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు మంచి ఒక వెహికల్లో వెళ్తూ ఉన్నారు సడన్గా మనకు ఏనుగులు ఎదురొచ్చినాయి అనమాట వాళ్ళు ఒక వెహికల్లో వెళ్తుంటే సడన్గా భయంతో పరుగులు తీయడమో లేక చాక చక్కింగా దప్పించుకోవడమో చేస్తుంటారు కానీ వాళ్లకు దానికి విరుద్ధంగా ఒక ఏనుగు వాహనం మీదకి వచ్చినప్పుడు కొందరు మంత్రాలు జపించారనమాట సో మంత్రాలు జపించినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ ఏనుగు రివర్స్ వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పేసి ఒక తాజా సమాచారం అందింది మనకు అదేంటో మీకు వినిపించే ప్రయత్నం చేస్తాను నేను ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు అంటే మన ఇంట్లోకి పాములు అవి ఇవి ఏమైనా వచ్చినాయి అనుకో వచ్చినప్పుడు నాగరాజా నాగరాజా వెళ్ళిపో నాగరాజా ఇంట్లో నుంచి ఇంట్లో నుంచి అలా వెళ్ళిపో నాగరాజా అని చెప్పేసి దండం పెడతారనమాట కొట్టరు కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో కొట్టి చంపరు ఓకే వెళ్ళిపో నేను ఈసారి నాగల చవితికి నీ పుట్టకు పాలు వస్తావు నాగరాజా నాగరాజా వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో నాగరాజా అని చెప్పేసి అనగానే మరి దానికి ఏం అర్థమవుతుంది ఏందో అట్లా వెళ్ళిపోయినటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి ఆ వెళ్ళిపోగానే ఇగో భాగ్యక్క ఇగో ఇట్లా రండి మీరు అందరూ మా ఇంటికి పెద్ద నాగమ్మ వచ్చిందమ్మా నాగరాజా వెళ్ళిపో 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 అనగానే 
ఇట్లా వెళ్ళిపోయిందని చెప్పేసి చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటా ఉంటారనమాట అయితే వీళ్ళ వెహికల్ మీదకి ఏనుగు వచ్చేసింది ఏనుగు వచ్చిన తర్వాత మరి వాళ్ళు ఎలాంటి మంత్రాలు చదివారు ఒకసారి వినే ప్రయత్నం చేద్దాం అనగానే చక్కగా వెళ్ళిపోయింది అది అందరూ అక్కడ నుండి తప్పించుకున్నారనమాట తప్పించుకోగానే ఇక వాళ్ళు ఇప్పుడు వైరల్ అయిపోయింది వీడియో అది చూసారా ఇట్లా మంత్రాలు జమించగానే ఇమేట్గా ఏనుగు వెళ్ళిపోయింది అంటే ఎవరి నమ్మకం అంట ఒక ధైర్యం అనమాట మంత్ర పఠనం అంటేనే ఒక ధైర్యం మనకు ఓకే సో అందుకోసం మీరు కూడా కొన్ని ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకొని ఈ మంత్రాలన్నీ కూడా నేర్చుకొని ఇటువంటి ఉపద్రవం ఏదన్నా ఈ వెహికల్స్కి ఏమన్నా అడ్డు వచ్చినప్పుడు అది చెప్పాలన్నమాట ఓకే యా మనతో మాట్లాడడానికి ఒక ఆత్మీయులు ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు మాట్లాడేద్దాం హలో హరిఓం నమస్కారం అండి నమస్కారం గురుగారు ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నానండి మీరు బాగున్నారా నేను చాలా చాలా బాగున్నాను సంతోషం ఇప్పుడు నేను ఈ వైరల్ అయినటువంటి ఈ కారుకు ఏను అడ్డం వస్తే వచ్చిన చదివినటువంటి మంత్రాలు నేను విన్నానండి అది ఆ ఫోటో చూశాను నేను ఎప్పుడు చూశారా గురుగారు రాత్రి రాత్రి చూశారా రాత్రి చూశాను అది శాంతి మంత్రం విఘ్నేశ్వరుడిని సృష్టిస్తున్నటువంటి మంత్రం ఓకే విఘ్నేశ్వరుడికి అంటే ఏను యొక్క తలను విఘ్నేశ్వరుడికి పెట్టారు గణపతికి పెట్టారు దాని జన్మ ధన్యమైంది అందుకని చాలా సంతోషంతో ఎప్పుడైతే విఘ్నపతికి వినాయకుడి గురించినటువంటి మంత్రాలు ఎప్పుడైతే పఠించారు వాళ్ళు అప్పుడు వెంటనే ఆ ఏనుగు తొండంతో నమస్కరించి పక్కకు తొలిగిపోయింది నెమ్మదిగా ఓకే ఆ మంత్రాలు విని అంటే ఏంటి ఏనుగు యొక్క చెవులు చాట్లంతా ఉంటాయి అంటే చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి ఎదుటి వాళ్ళు చెప్పే జాగ్రత్తగా వినాలి అనేటువంటి సత్యాన్ని మనకు ఇక్కడ నేను తెలియజేస్తుంది అనమాట అలా విని వాళ్ళు మంత్రాలని పైగా ఉచ్చారణ కూడా చాలా చక్కగా చేశారండి అందులో వాళ్ళు అదృష్టవశాత్తు పురోహితులు ఉండటం వల్ల అది అట్లా చేశారు అనమాట అది నేర్చుకుంటే వచ్చే మంత్రం ఊరికే పుస్తకాలు చదివితే వచ్చే మంత్రం కాదు ఎందుకంటే ఉదాత్త అనుదాత్త స్వరాలు ఉంటాయి వాటికి పైకి పలికేది నెమ్మదిగా స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ పరిగేది తక్కువ పెరిగేది శతమానుంభవతి శతాయు పురుషేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిదిష్టతి ఇట్లా కిందకి పైకి పైకేందుకి పైకి అట్లా నేర్చుకుంటూ చెప్పేటువంటి మంత్ర నేర్చుకున్న తర్వాత చెప్పేటువంటి మంత్రాలు అనమాట ఇవి అందుకని పరిశుద్ధమైనటువంటి స్వచ్ఛమైన ఉచ్చారణ కాబట్టి ఆ మంత్రాలు జరిగింది సరే అది వదిలిపెట్టేద్దాం నేను ఒకసారి గరికిపాటి నరసింహారావు మహాసహస్రావధాని గరికిపాటి నరసింహారావుధాని యొక్క ప్రవచనం వినా విందామని మీరు చెప్తుంటారు కదా మీరు అప్పుడప్పుడు ఆ మాట మీరు చెప్తుంటే నేను ఆహా గరికిపాటి వారు వస్తున్నారు అనుకోండి వారి యొక్క అష్టావధానంలో ఒకసారి నేను పుచ్చపుడుగా కూర్చునే భాగ్యం లభించింది అదృష్టం లభించింది ఓకే అప్పుడు నేను గురువుగారిని అడిగా గురువుగారు ఒక పద్యం ఉంది ఈ పద్యం అర్థం నాకు తెలియట్లేదు అంటే వంగ తోట నుండు వరి మల్ల నుండు జొన చేల నుండు చోద్యముగను కదుపుల నుండు తలపైన నుండును దీని భావమేమి తిరుమలేశ అని దీని అర్థం అర్థం చెప్పండి నేను అడిగా ఏమండి చాలా సింపుల్ దీనికి పెద్ద అర్థం చెప్పేదే ఉంది మీరు అడిగిన ప్రశ్నలోనే ఉంది మీరు చెప్పిన పద్యంలోనే ఉంది అసలు సమాధానం అన్నారు గరిగిపాటి వారు ఎలా ఉందండి వంగ చోట్ల ఉంటుందట బరిమలలో ఉంటుందట జనసేనలో ఉంటుందట తరుమూల ఉంటుందట తలపైన ఉంటుందట ఏమిటి ఆ వస్తువు అని నేను అడిగా అప్పుడు అన్నారు వంగ తోట నుండు ఈ వంగ అనేది తోట తోటలో ఉంటుంది వంగ అవును వంగ తోట 
దొంగతో అట అంటారు కదా వరి మళ్ళీ ఉన్నారు వరి ఎక్కడ ఉంటుంది మళ్ళలో ఉంటుంది జొన్న చేలను ఉండు చేలలో జొన్న చేలు అంటారు కదా కాబట్టి జొన్న చేలలో ఉంటుంది తలుపు మూలను ఉండు తలుపు ఎప్పుడు మూలనే ఉంటుంది సెంటర్ గోడ సెంటర్ లో ఉంటుంది తలుపు ఓ పక్కకు ఉంటుంది తల పైన ఉండను మరి తల పైనే ఉంటుంది కదా మోకళ్ళలోను అరికళ్ళలో ఉంటుంది తల అవును తల పైనే ఉంది కదా అవును కాబట్టి మీ యొక్క పద్యంలోనే ఉంది సమాధానం అని చెప్పారు ఆయన సూపర్ ఎంత చమత్కారము అట్లా అట్లా అడుగుతుంటాం అనమాట వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళ మైండ్ డైవర్ట్ చేయడం కోసం ఒక ఒకటి ఒక ప్రశ్న అడిగారు ఈ దీని సమస్యను పూరించండి అని అడిగారు అడిగినప్పుడు ఆయన ఆలోచిస్తుంటాడు ఈ సమస్య ఎట్లా పూరించాలి అని అప్పుడు అప్రస్తుత ప్రసంగి అని ఉంటాడు అప్రస్తుత ప్రసంగం అంటే అడ్డగోలుగా ఏదో ప్రశ్న వేసేవాడు ఆ అప్రస్తుత ప్రసంగం నాకు ఇచ్చాడు పుడిచకుడుగా ఇచ్చినప్పుడు ఏం అడగాలి అసలు సంబంధం లేని ప్రశ్నలు అడగాలి అవును మళ్ళీ ఏమిటి ఆయన ఆ పద్యం ఆలోచించింప చేయకుండా మనం అడ్డుపడాలి మన సైంధవుల్లాగా అడ్డుపడాలి కాబట్టి నేను అనే అడ్డుపడ ఏమైనా అడ్డుపడాలి ఇగో ఈ పద్యం చెప్పి దీని అర్థం చెప్పండి అన్న మధ్యలో ఓకే దీని సమాధానం చెప్పేసారు మళ్ళీ ఆ సమస్య గురించి ఆలోచిస్తున్నారు అది అట్లా అప్రస్తుత ప్రసంగం బెండకాయ జుగురు బెండకాయ కూర జుగురుగా ఎందుకు ఉంటుందండి అంటే నువ్వు పొట్టిగా ఎందుకు ఉన్నావయా అంటాడు అయిపోయింది సమాధానం ఎంత మంచి పద్యాన్ని వినిపించారు గురుగారు సూపర్ అండి చిమ్మపడు శ్రీరామూర్తి గారు థ్యాంక్ యూ సార్ వండర్ఫుల్ అండ్ అలాగే చిరంజీవి హాయ్ చిరంజీవి గుడ్ ఈవినింగ్ హలో గ్యాంగ్ లీడర్ హలో ఏం గ్యాంగ్ లీడర్ మావా ఎలా ఉన్నారు అంతే కదా గ్యాంగ్ మీరు ఒక బాగా ఉన్నారా చెప్తున్నారా మీ ఇమేజ్ అలాంటిది అండి కాదు రిలీజ్ అయింది కదా అప్పుడు ఇంకా పెట్టాలని చెప్పింది పెట్టాను ఎవరు గ్యాంగ్ లీడర్ అంటే అది అది ఒక అద్భుతం అదే ఆ మూవీ అంతే నేను అనే అలా డాన్సులు ఎన్నిసార్లు ట్రై చేశాను వెళ్ళానండి థియేటర్కి థియేటర్కి వెళ్తే పాటల్లో నాకు అసలు నా నోట్లో నుంచి వస్తూ ఉంది పాట ఆడ పాట వస్తూ ఉంటే తర్వాత కాళ్ళు ఊగుతున్నాయి చేతులు ఊగుతున్నాయి అదనమాట పరిస్థితి పల్లె నిజంగా మంచి ఫీల్ ఎస్పెషల్లీ పాటలు కరెక్ట్ ఏంటి ఎలా ఉన్నారు అందులో ఈ పాటలో ఆయన బ్లాక్ డ్రెస్ మీద ఒక స్టెప్ వేస్తాడు కూర్చొని ఒక ఒక దాని మీద కూర్చొని ఇద్దరు ఇట్లా 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 చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అది నాకు ఆ స్టెప్ అంటే చాలా ఇష్టం అండ్ అలాగే నలిని గారు వచ్చారు గ్యాంగ్ లీడర్ లో ఫస్ట్ పాట అది కాదు అది కాదు అది కాదు ఆయన పాపరీట అనగానే కింది నుండి జారుకుంటే వెళ్ళిపోతాడు మీకు గుర్తుందా ఆ స్టెప్ అసలు ఫస్ట్ టైం అటువంటిది ఒక ప్రయోగం చేయడం ఒకటి ఏంటంటే డాన్స్ కి ఒక కొత్త నిర్వచనం తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి ఎవరంటే మెగాస్టార్ గారు అవునండి అవును ఇలా కూడా డాన్స్ చేస్తారండి ఆ పాపా రీటా అనేది నేను మా ఇంట్లో పౌడర్ రైస్ చేసేవాడిని డాన్స్ అంటే ఎప్పుడు అది ఇప్పుడు ఉండే వాళ్ళు డాన్స్ అన్న అప్పుడు ఎప్పుడు చేసేశాడు ఇప్పుడు ఉండే వాళ్ళ ఊర్క ఏదో కమెంట్స్ లో యూట్యూబ్ కమెంట్స్ లో చేస్తుంటారు ఊర్క బాడీని లబలబలబలబలన కదిలి చేసి డాన్స్ అనుకుంటున్నారు అవును చెప్పండి అలాగే మనం నలిని గారితో మాట్లాడదాం లైన్ లో ఉండండి ఒక వన్ మినిట్ నలిని గారు నమస్కారం మ్యామ్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మామా గారు మీరు ఏదో చెప్పదామని డిసైడ్ అయ్యారు చెప్పండి అదేంటి మామ అలా అంటారు నేను ఇప్పుడు కాస్త లో ఫోన్ పోగొట్టుకోబోయి మళ్ళా ఫోన్ దొరికింది టెన్షన్ పడ్డాను మా మామా గారితో మాట్లాడితే టెన్షన్ పోతుందని నేను వచ్చాను ఇప్పుడు ఫోన్ దొరికిందా దొరికిందండి అదేమో రింగ్ చేయించాను వేరే వాళ్ళతో రింగ్ కొట్టిస్తే ఆ రింగ్ కొడుతుంటే నేను అప్పుడు మీరు అన్నమాట గుర్తొచ్చి ఒక రోజు స్కిట్ అయ్యారు కదా ఫోన్ ఎత్తిపోయి ఆ స్కిట్ గుర్తొచ్చింది వీళ్ళు ఇప్పుడు ఎంత బతిమలు ఆడాలో నా ఫోన్ నాకు ఇచ్చారా అని అనుకున్నాను రింగ్ అవుతుంది వాడు తీయట్లేదు తీయరా చూస్తే నా బ్యాగ్ లోపలికి ఉంది వెజిటబుల్స్ వేసిన పైన సో మొత్తానికి అయితే బాగా దొరకబడ్డేసాడు మీ అబ్బాయి వెరీ నైస్ సూపర్ యా సో నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను ఒక నిమిషం ఎవరు వచ్చారు రఘు అని రఘు గారు లైన్ లో ఉంటారా 
అయ్యా ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం గురుగారు 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 రఘుశంకర్ మంచి గారు కాల్ చేశారు అమెరికా నుండి సాయిదత్త పీఠం నుండి చెప్పండి నల్లి గారు నల్లి గారు నల్లి అండి మీరు అడిగారు కదా నేను ఇప్పుడే వచ్చాను ఏంటంటే నేను అనుకోవడం బాద్షా అనుకుంటున్నానండి బాద్షా బాద్షా అనేది ఒక స్వీట్ పేరు ఒక మూవీ పేరు క్వశ్చన్ ఏంటంటే తెలియదు ఒక స్వీట్ పేరు ఒక స్వీట్ పేరా సినిమా పేరు ఒక అమ్మాయి పేరు ఒక సిటీ పేరు సిటీ పేరు ఉందంటుంది సిటీ పేరు లక్నోలో ఉంది ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఇంకా అమ్మాయి పేరు బాదుషా పెట్టుకుంటే బాగోదు కదా అయితే ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి పేరు అనుష ఉందనుకో ఆ అమ్మాయి రోజు బాదుతూ ఉందనుకో బాదుషా అంటే తప్పే ఉంది అందులో ప్రేమగా పిలుచుకోవచ్చు కదా అమ్మాయిని కాదు ఇలాగే ఒక ఆయన ఒక గొజ గుర్తొచ్చింది వినండి భార్య భర్త మీద బాగా కోపం అనమాట ఇష్టం లేని పెళ్లి చేస్తారు అమ్మాయికి నీ పని ఇలా కదరా ఉంది నా చేతిలో నువ్వు ఎలా సుఖం పడతావు చూస్తాను అంటది అమ్మాయి మనసులు అనుకొని ఒక పాప పుట్టాక ఆ పాపకి బుద్ధి అని పేరు పెడతది అనమాట బుద్ధి అని పేరు పెట్టాక కొద్ది రోజుల తర్వాత యుక్త వయసు వచ్చిన తర్వాత టీనేజ్ లో ఇంకా అబ్బాయిలు అందరు వచ్చి వీళ్ళ నాన్న ఇక్కడ బయట ఈవిడేమో లోపల దాకునేది ఎవరన్నా వస్తే వాళ్ళ నాన్న బయట కూర్చొని పేపర్ చదివితే అంకుల్ బుద్ధి ఉందా అంకుల్ బుద్ధి ఉందా నేనైతే ఏమనే వాడిని తెలుసా ఎవరన్నా రాగానే వచ్చారా బుద్ధి లేదు అనేవాడు ఏమే బుద్ధి ఉందా బుద్ధి లేదా దాన్ని మనం వాడుకోవాలన్నమాట మనకి సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నల్లి గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చిరంజీవి మా థ్యాంక్ యూ మా థ్యాంక్ యూ సో వెల్ మామా జిన్ మామ్ ఈజ్ మనకు అమెరికా నుండి కాల్ వచ్చేసింది సాయిదత్త పీఠం నుండి నేను నేను చూసుకో అంటే ఇది సడన్గా ఏమైపోయిందంటే లైవ్ అయితే లే ఈరోజు ప్లాన్ చేయలేదు గురువు గారు గుడ్ మార్నింగ్ శ్రీమాత్రే నమ నేను చాలా బాగున్నాను గురువు గారు రేడియోలో ఉన్నాను లైవ్లో మాట్లాడుతున్నాము పర్లేదు 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 నాకు ఏప్రిల్ నెల మొత్తం ఇక్కడే ఉంటారు చాలా చాలా సంతోషము అలాగే చేస్తాను తర్వాత మన దగ్గర మన రేడియోలో ఒకసారి మాట్లాడతాం ఎందుకంటే రెండు మూడు ప్రాజెక్టులు పెట్టుకుని వస్తున్నాను ఓకే అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేయాలి అది కాకుండా టీవీలు వాళ్ళు ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారా టీవీలు వాళ్ళు ఎంత మంది ఉన్నారు మీకు ఆ పని చేసి పెడతాను నేను ఇప్పుడు షో అయిపోయిన తర్వాత మాట్లాడతా వచ్చాక మాట్లాడదా ఏబిఎన్ వాళ్ళు ఏమన్నా ఉన్నారు ఉంటే కనుక మాట్లాడతాను ఏబిఎన్ ఓపెన్ హార్ట్ గానే ఉన్నావు అవకాశం ఉంటే తప్పకుండా నేను మాట్లాడతాను నేను తపకుండా మాట్లాడి నేను మీ మీ మీరు వచ్చే వరకు నేను అరేంజ్ చేస్తాను అండ్ మీతో ఒక స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ కూడా తీసుకుంటాను వీడియో ఇంటర్వ్యూ సరేనా యా థ్యాంక్ యూ అండ్ అలాగే శ్రీరామనవమికి ఎటువంటి కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు మన దత్తపీఠంలో తొమ్మిది రోజుల నుంచి బ్రహ్మాండ జరుగుతున్నాయి ఓకే ఐదు రోజులు పెళ్లి జరుగుతుంది వసంత నవరాత్రి జరుగుతున్నాయి చాలా అసలు ఖాళీ లేదు ఎల్లుండికి బ్రహ్మాండ పలకి ఉత్సవాలు చందనోత్సవం కళ్యాణం అన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు కావాలంటే ఇప్పుడు నా నైన్ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ జీరో
ఆ నంబర్ కూడా దీనికి యాడ్ చేస్తాను నాకు వచ్చే కాల్స్ తోటి మాట్లాడమంటే మాట్లాడతాను మన తెరిచిన పుస్తకం పెద్దగా ఏం ఉండదు అది అప్పుడు నాకు వచ్చే కాల్స్ అన్నీ కూడా ట్రింగ్ ట్రింగ్ అని మోగగానే ఎంత పని ఉన్నా ఇంటర్ కావచ్చు వీడికి ఏం కాల్ చేసి నాకు నిన్న నైట్ ఒక కల వచ్చింది నేను ఉన్నట్టుండి మా బేబీని అసలు మీ వాళ్ళకి పద్ధతులు తెలియవు అక్కడెక్కడో ఉంటారు అసలు ఇంత కూడా పద్ధతి తెలియదు మీ వాళ్ళకి అని చెప్పేసి ఏదో అన్నట్టున్నాను నేను నాకు అసలు గుర్తులేదు అనగానే ఇక స్టార్ట్ చేసింది మీకు పద్ధతులు తెలియదు మీ అమ్మ వాళ్ళకు పద్ధతి తెలియదు మీ నాన్న వాళ్ళకు తెలియదు మీ వంశానికి తెలియదు మీ తాతలకు తెలియదు మీ ఊరు వాళ్ళకు తెలియదు పద్ధ పద్ధతుల గురించి నువ్వు నాతో మాట్లాడుతున్నావా నువ్వు మీ 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 నాన్న వాళ్ళ మీ నాన్న వాళ్ళ మీ నాన్న వాళ్ళకి ఏం పద్ధతులు తెలుసని అసలు ఎట్లా పెరిగారు మీరు అసలు మీరు నాగరిక నాగరికులా అది ఇదని మస్తు తిట్టేసేది అనవసరంగా నేను ఇద్దరు గొడవ పెట్టుకున్నాను అని చెప్పేసి ఇక స్టార్ట్ అయిపోయింది గొడవ పొదుపు పొదుపు అన్నిట్లలో పొదుపు చేస్తూ ఉంటావు బ్యాంకులో బోల్డ్ అని డబ్బులు పెట్టుకొని నాకు ఒక్క పైసి ఇవ్వని ఒక్క మాట అన్నాను అంతే ఎందుకు వేయాలి నా పైసలు నాకున్నాయి నువ్వు సంపాదించుకుంటున్నావు కదా నువ్వు ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు కదా నా దగ్గర అడగాల్సిన అవసరం ఏమున్నది నీకు అప్పుడెప్పుడో అర్జెంటుగా మీ ఊళ్ళో ఏదో చేస్తా అని చెప్పేసి అంటే నీకు రెండు లక్షలు ఇచ్చినా ఇప్పటివరకు ఇచ్చినావా అని చెప్పేసి అరే రే 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 ఏం తిట్టింది ఏం తిట్టింది ఏం తిట్టింది ఏం తిట్టింది ఇక చిలికి 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 పెద్ద గొడవ అయిపోయింది ఇంటి పక్క వాళ్ళు వచ్చారు ఇంటి ముందు వాళ్ళు వచ్చారు మా అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరూ వచ్చారు నేను ఆమె నన్ను తిడుతూ ఉంది నేను ఆమెను తిడుతూ ఉన్నాను సడన్గా ఒక మాట అనేసాను నేను ఒక మాట అనగానే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ నవ్వారు అండ్ మా బేబీ కూడా నవ్వేసింది అప్పటి వరకు అప్పటి వరకు అంత సీరియస్గా జరిగినటువంటి ఆ టాపిక్ అంతా కూడా గంట సేపటి నుండి గొడవ జరుగుతూ ఉంది ఇట్లా దీన్ని కంట్రోల్ చేయాలి అని చెప్పేసి జనరల్గా మా ఇద్దరి మధ్య గొడవలు అయితే అందరూ వింటూ ఉంటారు ఒక్కటే ఒక్క మాట అన్న అంతేలే అంతే నువ్వు అందగత్తావు నువ్వు ఏమన్నా జల్లుతుంది అంతే కదా నా దా జల్లదు అంతే కదా నేను నువ్వు ఇక్కడ ఈ కాలనీలో ఉన్న వాళ్ళందరికంటే నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు నువ్వు ఏం మాట్లాడినా కూడా చెల్లుతుంది నా మాట చెల్లట్లేదు ఇప్పుడు అంతే కదండి అన్నాడు నేను అంతే మహేష్ గారు మీకు ఇష్టమైనటువంటి లిరికిస్ట్ ఎవరండి మీకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి రచయిత ఎవరు పాటలు రాసేవాళ్ళు ఎవరు అంటే ముక్త కంఠంతో చెప్పేస్తా వేటూరు గారని చంపేస్తాడండి బాబు వేటూరు గారు తలకు కొబ్బరి నూనె పెట్టుకున్నంత ఈజీగా పాట రాసేస్తాడు కానీ అంత తొందరగా దొరకడాట ఎవరికి ఏదో ఒక చిన్న సంభాషణ వేటూరు గారు నమస్కారం సార్ ఆయన ఎప్పుడు పాన్ నవ్వులతో ఉంటాడు ఆ నవ్వు చెప్పండి సార్ అదే ఒక మూవీలో ఒక పాట రాయాలి సార్ అదే సార్ మీరు ఎప్పుడు అంటే నేను ట్రావెలింగ్లో ఉన్నాను నేను అక్కడికి వెళ్ళే వరకు కొంచెం టైం పడుతుంది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత రాసే ప్రయత్నం చేస్తాను అంటే ఒక టూ త్రీ డేస్ పడుతుందా సార్ టూ త్రీ డేస్ పడుతుంది టూ త్రీ డేస్ పడుతుంది సార్ కొంచెం ఏమనుకోకుండా సరే చూస్తా చక్కగా ఆయన కారులో కూర్చున్నారట పక్కన ఆయన పిఏ ఉంటాడనమాట ఇప్పుడు ఆయన రాయాడు పాటలు ఆయన మనసుకు వస్తూ ఉంటాయన్నమాట ఆ బాబు రాసుకోమ్మా అని ఒక పల్లవి చెప్పడం పల్లవి అయిపోయిన తర్వాత ఒక గ్యాప్ మళ్ళీ భోజనం భోజనం తర్వాత మళ్ళీ తాంబూలం సార్ ఇక బయలుదేరదామా భోజనం అయిపోయింది కదా బయలుదేరాల్సింది కదా మన గూటికి మనం వెళ్ళాల్సిందే కూడా ఇప్పుడు పళ్ళవి ఏం రాసుకున్నావమ్మా సరే ఇట్లా వెళ్ళి వచ్చి గోదావరమ్మా ఓకే ఇప్పుడు చరుణంలో రెండు లైన్లు రాసే ఒకసారి రాసే తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడో ఫోను మళ్ళీ ఏదో మళ్ళీ ఏదో వ్యాపకం 
మళ్ళీ ఎక్కడో దిగేసి టీ కాఫీరు మళ్ళీ ఓ తాంబులు ఇప్పుడు అంతే అక్కడికి వెళ్ళగానే పాట అయిపోయింది హలో ప్రొడ్యూసర్ గారే సార్ నమ నమస్కారం సార్ నమస్తే ఇప్పుడు పాట అయిపోయింది ఒక్కసారి మనం ఒకసారి ఇది చూడదాము మీరు చూడండి అద్భుతం సార్ అద్భుతం మహాప్రసాదం సార్ మహాప్రసాదం ఆయన అసలు రీసెంట్గా ఒక పాట విన్నాను నేను ఏది ఆహా ఎన్నో రాత్రులు వస్తాయి కానీ ఉందా మన దగ్గర ఈ పాట ఒక నిమిషం ట్రై చేద్దాం ఎన్నో రాత్రులు వస్తాయి కానీ ఓకే ఇప్పుడు ఏం లేదు వీడున్నాడు అడుగుతున్నా కొత్త ఆఫీస్ బాయ్ వచ్చాడు బాను అని అరే బాను 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 అంటే అమ్మాయి కాదు ఒక పెన్ను పేపరు డిక్షనరీ ఒక్కటి తీసుకురావా నాన్న ఓకే ఇప్పుడు మెట్రో వేశారు కదా హైదరాబాద్ మెట్రో ఇంత మెట్రో వేసినప్పుడు నన్ను అడిగారు మహేష్ గారు ఈ మెట్రో వేసాము కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్లో అంటే ఒక్కొక్క పిల్లర్కి ఒక పిల్లర్కి మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది గ్యాప్ను మనం ఏం చేయొచ్చు అంటారు అన్నాను అంటే మీరు ఏదన్నా చిరు వ్యాపారులకు వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఇస్తే మాత్రం ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది సార్ ఈ గ్యాప్ను మనం ఏం చేయాలంటే సార్ చిన్న చిన్న పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ఆటస్థరంలాగా ఏర్పాటు చేస్తే చక్కగా పిల్లలు ఆడుకుంటారు అని ఒక్క మాట చెప్పాను అంతే స్టార్ట్ అయిపోయింది మ్యాటర్ సో పట్టణీకరణ పేరుతో పిల్లలకు ఆట స్థలాలు మిగిల్చకుండా బిల్డింగ్స్ కట్టేస్తున్నారు అనమాట దీంతో ఇళ్ళకే పరిమితమైనటువంటి అంటే ఈ చిన్న చిన్న గేమ్స్ అవన్నీ కూడా ఆడుకోలేకపోతున్నారు అనమాట సో అందుకోసం అని చెప్పేసి ఈ పిల్లల కోసం వినూత్నంగా ప్రభుత్వం ఆట స్థలాలు ఏర్పాటు చేసిందనమాట ఫ్లైఓవర్ మీద వాహనాలు వెళ్తుంటే కింద ఉండే ఖాళీ ప్లేస్ను ఆట స్థలంగా సిద్ధం చేశారు దీంతో ఇలానే అన్ని రకంలో ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నారు అది మ్యాటర్ ఓకే అండ్ ఇక మిగతా విషయానికి వచ్చేస్తే యా అండ్ హైదరాబాద్లో చిన్నపిల్లల మీదనే దాడి కాదు యువతుల మీద కూడా కుక్కలు దాడి చేస్తున్నాయి యువకుల మీద దాడి చేస్తున్నాయి ఈ కుక్కలు ఏమన్నా అంటేనో వాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చేస్తారు కుక్కలను ఎలా అంటారు మీరు అసలు కుక్కను కుక్క అని పిలవడమే తప్పు మీరు ఎలా చేస్తారంటే ఇదంతా కూడా కొంచెం ప్రక్షాళన చేయాలి వాటిని మనం ఈ కుక్కలన్నీ కూడా ఉండ ఉండ కుక్కలు ఉండాలి కానీ ఎక్కడ ఉండాలనో అక్కడ ఉంటేనే బాగుంటుంది ఎందుకంటే చిన్న చిన్న పిల్లలు బయట ఆడుకొని వెళ్తున్నారు కుక్కలు దాడి చేసేస్తున్నాయి పిల్లల్ని పెద్దవాళ్ళ మీద దాడి చేస్తున్నాయి ముసలి వాళ్ళ మీద దాడి చేస్తున్నాయి ఓకే అట్లా దీనికి ఏదో ఒకటి ఆల్టర్నేట్ కనుక్కోవాలి దీన్ని కూడా ఆలోచిస్తా ఎందుకంటే ఈ ఫ్లైఓవర్ మీద ఖాళీ స్థలాన్ని ఏం చేయాలని చెప్పింది నేనే కుక్కల గురించి కూడా ఏదో ఒకటి చెప్తాను నేను మన స్కెచ్ మామూలుగా ఉండదు ఎదురుగా వచ్చి నిలబడేంత వరకు అలానే ఉంటుంది థ్రిల్లింగ్గా ఓకే యా అండ్ అలాగే డజన్ అరటి పండ్లు ఐదు వందలు కేజీ ద్రాక్ష పదహారు వందలు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు అసలు మనిషి వా లేకుంటే నువ్వు మామా మహేష్ వా అనుకోవచ్చు మీరు ఎంత రేట్ ఎక్కడది అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు కానీ పాకిస్తాన్లో పాపం రోజు రోజుకు నిత్యావసర ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయన్నమాట అయితే రంజాన్ మాసం ప్రారంభం కావడంతో పండ్ల ధరలు ఆకాశాన్ని అంటున్నాయన్నమాట డజన్ అరటి పండ్లు ఐదు వందల రూపాయలు ద్రాక్ష పండ్లు కిలోకు పదహారు వందల వరకు ఉండటంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారనమాట అండ్ ఇక ఉల్లిగడ్డలు ఇంధనం ధర విపరీతంగా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి మరి ఏం చేస్తాం మరి అట్లా అండ్ ఈరోజు నాకు ఒక చాలా గొప్పగా ఒక ఒక విషయం అనిపించేసింది ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత గెట్ టుగెదర్ ఏర్పాటు చేశారు ఒక స్కూల్లో ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత అందరు కలిశారు కేరింతలు అంటే మేము కూడా కలిసాం మొన్న 
మేము టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత మేమంతా యా సో అందరూ ఇక్కడికి వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత గుర్తుండిపోయేలా టీచర్ మమ్మల్ని మీరు చిన్నప్పుడు బెత్తంతో కొట్టేవాళ్ళు కదా ఒక్కసారి ఆ అనుభూతి మళ్ళీ మాకు కావాలి అంటే ఆ టీచర్ అండి నో నో యు గ్రోన్ అప్ నా మీరు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు మీరు మంచి మంచి హోదాల్లో ఉన్నారు కలెక్టర్ అయిపోయారు డిఎస్పీలు ఎస్పీలు అయిపోయారు అమెరికాలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉన్నారు సాఫ్ట్వేర్ టీమ్ లీడ్స్ అయిపోయారు ఓకే మేనేజర్స్ అయిపోయారు ఈరోజు ఇంతమంది మన స్కూల్కి వచ్చేసారు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే చాలా అంటే నీ దెబ్బలు తిన్నావు నువ్వు ఎరా శ్రీనివాస్ నీకు సైన్స్ అంటే చాలా భయం ఉండే నువ్వు మాధానం చెప్తుంది కాలం అన్నీ నేర్పించేస్తుంది లేదు టీచర్ టీచర్ మీరు ఆ రోజు మీరు చెప్పారు కాబట్టి మేము అలా చదువుకున్నాము పెద్దవాళ్ళు అయిపోయాము బట్ టీచర్ మాదొకటే ఒక కండిషన్ అండి ఏంట్రా ఆ కండిషన్ అదే మీరు ఏ బెత్తంతో కొట్టారో మళ్ళీ అలానే ఒక్కసారి ఆ స్పర్శ ఆ బెత్తంతో మీరు చేతి మీద కొట్టినప్పటి దెబ్బ కావాలి అంటే అంత గట్టిగా కాదు ఒక్కసారి మీ 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 బెత్తం తీసుకొని నా చేతి మీద కొట్టరా అని ఆ స్కూల్లో వరుసగా యాభై మంది నిలబడ్డారట ఆమె కొట్టినటువంటి ఆ దెబ్బను కళ్ళ కద్దుకున్నారు ఎంత గొప్ప విషయం ఇది అసలు ఫెంటాస్టిక్ మీరు కూడా పూర్వ విద్యార్థుల కలయిక ఉన్నప్పుడు చెప్పండి టీచర్ కొట్టండి నేను అలా అన్నాననుకో మహేష్ అంటే నేను మనకు కొంచెం ఈ ఓవర్ యాక్షన్స్ అవి ఎక్కువ ఉంటాయి కదా టీచర్ ఒక్కసారి ప్రేమగా మీరు ఆ బెత్తం తీసుకొని నన్ను కొట్టరా అనగానే టీచర్ టీచర్ ఓ అమ్మో టీచర్ మీరు మెల్లగొట్టుకుంటున్న చెంపలు వాయించారు ఇంత గట్టి కొట్టుకున్నాను టీచర్ అయినా నేను ఎప్పుడు బెత్తంతో ఎప్పుడు కొట్టాను రా చెంపంపించేలా కొట్టాను కదా అందుకోసం చెంపతో కొట్టినాను ఇలాంటి ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తే ఇట్టే అవుద్ది ఓకే అదేంటో మా హార్ట్ టచ్చింగ్ తీసుకెళ్ళిపోతావు అప్పుడే చెక్కింగ్ తిరిగి పెడతావు కష్టం ఉండితో అనుకుంటున్నారా కొన్ని బంధాలు కొన్ని అనుబంధాలు అలానే ఉంటాయి ఎంత గొప్ప బంధం మనం మనుషులం ఓకే నేనెవరో మీకు నిజంగా మీకు తెలియదు మీరెవరో నాకు తెలియదు కానీ ఏదో ఒక బంధం మనల్ని ముడివేయలే ఓకే అంటే ముడివేయడం అంటే మళ్ళీ మీరు తప్పుగా అనుకున్నారు ఇగో ఇదే ముడివేయడం అంటే నా షర్ట్ మీ కొంగుకి ఏదో ముడేసుకోవడం ఇదే 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 వద్దు అయితే కొన్ని బంధాలు ఉంటాయి నన్ను చూడకుండా నా షో వినేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళెవరో తెలియకుండా వాళ్ళ కోసమే షో చేసేవారు నేనున్నాను కొందరు చూశారు కలవలేదు నేను వాళ్ళని కలవలేదు అయినా కూడా ప్రేమగారే ఈ మహేష్ ఈరోజు ఏం టాపిక్ చెప్తాడబ్బా ఈరోజు రేడియోలో అని చక్కగా కార్లో రేడియో వినుకుంటూ ఆఫీస్కి వెళ్ళేంతవరకు వాళ్ళతో ఉంటానని వాళ్ళకు తెలుసు వాళ్ళు షో వింటారని నాకు తెలుసు కొన్ని బంధాలు అలానే ఉంటాయి అయితే నేను మొన్న ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ ఒక పక్షికి ఒక మనిషికి ఉన్నటువంటి బంధం ఏంటి ఓకే దాని గురించి చెప్పారు ఒక పెద్ద పక్షి అడవిలో కాలుకు దెబ్బ తగిలింది ఎగరడం లేదు విదేశీ పక్షులన్నీ వచ్చేసి ఒక దగ్గర ఉంటాయి 
ఆ ఉష్ణోగ్రత వాటికి బాగా సెట్ అవుతుంది ఆ ఉష్ణోగ్రత ఆ కొంచెము అది దాని బాడీకి కరెక్ట్గా సెట్ అయినటువంటి ఉష్ణోగ్రతలోనే అది కన్సీవ్ కావడము దానికి ఇంకా ఏదో పిల్లలు పెట్ట గుడ్లు పెట్టడానికి వస్తుంది అక్కడికి అని చెప్పేసి అని వచ్చి ఈ కన్సీవ్ అనే వర్డ్ ఎందుకు వచ్చి పడవడం పర్లేదులే పక్షులే కదా ఏం కాదు యా సో అలా మనం చెప్పుకున్నాం అయితే పాపం అది మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్ళిపోతుంటే కాలుకు ఎలా దెబ్బ తగిలింది ఎవడన్నా రాయితో కొట్టాడా అసలు ఏం జరిగిందో తెలియదు అంత పెద్ద పక్షి దాని కాలుకు దెబ్బ తగిలితే కింద పడిపోయింది అది పాపం పిల్లోడు ఏం చేశాడు దాన్ని ఎలానైనా కూడా బతికించాలి దాన్ని ఎలా అయినా కూడా మళ్ళీ నడిపించాలి అని చెప్పేసి దాన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్ళి దానికి కట్టు కట్టేసి దానికి డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి దాని ఆయింట్మెంట్ రాసి ఇచ్చేసి దానికి ట్యాబ్లెట్లు వేసి దాని ఇంటి దగ్గర తీసుకొని వచ్చి తీసుకొచ్చినప్పుడు అందరు కూడా ఏ బాగుంది 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 వెరీ గుడ్ జాబ్ అది ఇది అనుకున్నారు దానికి మెల్లగా ఒక దగ్గర కట్టేసి దానికి కొంచెం గింజలు అవి ఇవి అన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత అది మెల్లగా నడవడం స్టార్ట్ అయింది అంటే మనం పెట్టే గింజల మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడు మా ఇంటికి ఒక నాలుగైదు పావురాలు వస్తాయి ఈ నాలుగైదు పావురాలకి ఎవ్వరింటికి పోకుండా అది మా గోడ మీదకే ఎందుకు వస్తాయి తెలుసా ఎందుకంటే పల్లీలు పుట్టినాలు కలిపి పెడుతుంటాను నేను మధ్య మధ్యలో మిల్ మేకర్ కూడా పెడుతూ ఉంటాను ఇవి ఎవరు పెట్టారు కాబట్టి అవి పోవు ఎవరింటికి ఈ అబ్బాయి కూడా మంచిగా పెట్టాడు నడిపించాడు నడక నేర్పాడు ఎగరడం నేర్పించాడు అది ఎంత అటాచ్మెంట్గా అది అటాచ్ అయిపోయిందంటే ఈయన కూరగాయలు తేవడానికి బజార్కి వెళ్తే అది కూడా బయల్దే బయలుదేరడం స్టార్ట్ అయింది ఈయన బండి వెళ్తుంటే బండి వెనకాలను రెక్కలే ఎరుకుంటూ వచ్చేదనమాట ఏ ఏం రా బ్రదర్ ఈరోజు మీ బర్డ్ రాలేదు ఎందుకు రాలేదండి అగో వెనక అక్కడ ఉంది చూడండి అరే రే రే బర్డ్ వచ్చిందా ఏ టమాటా కిలో ఏ ఈ ఫ్రూట్ తినిపించు అని చెప్పేసి మొత్తానికి ఏదో ఫ్రూట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఊరు ఊరంతా కూడా బాగుంటుండే మోచానికైతే అది ఎగరడం స్టార్ట్ అయింది ఈయన ఓ పది కిలోమీటర్లు ఊరికి వెళ్ళినా కూడా ఈయన బైక్ వెనకాలోనే ఎగురుకుంటూ 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 ఆ కరెంటు స్తంభాల కరెంటు వైర్లకు తగరకుండా మెల్లగా ఏమన్నా వెహికల్స్ వచ్చినప్పుడు సైడ్కి వెళ్ళిపోవడం వెహికల్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళడం చాలా విచిత్రంగా అనిపించేసింది అన్ని ప్రచార సాధనాల్లో వచ్చింది అన్ని మీడియాల్లో వచ్చేసింది బాగుంది ఇక్కడ వరకు జంత ప్రేమికులు అందరూ కూడా గట్టి గట్టి చప్పట్లు కొట్టేశారు ఆయనకి అరే యూ హ్యావ్ డన్ ఎ గుడ్ జాబ్ యా గుడ్ జాబ్ బ్రదర్ అని చెప్పేసి మీలో ఒక మంచి ఒక యు ఆర్ ఎ వెరీ గుడ్ హ్యూమెన్ బీయింగ్ అది ఇది అని చెప్పేసి అన్నారు కొందరు స్పాన్సర్ చేశారు పక్షికి నేను ఒక ఐదు వేలు పంపిస్తున్న గింజలు నా పేరు మీద తినిపించండి అది కామన్గా జరిగేటి అవన్నీ ఈ మాట ఆ మాట అంటే ఒక బంధం పెరవేసుకుంది వాళ్ళ మధ్య రోజు అన్నం తినేటప్పుడు ఆ పక్షి ఆ పెద్ద పెద్ద కాళ్ళతోటి పొడుక్ కాళ్ళ సుందరలాగా అలా రావడం ఈయన అన్నం తింటుంటే కొంచెం దానికి పెట్టడం అది తినడం అది ప్రేమగా వచ్చేసి ఆ ముక్కుతో ఆయనను చాలా పొడవడము పొడవడం అంటే గట్టిగా పొడవడం కాదు అలా వచ్చేసి ఆయన ఒళ్ళో వాడిపోవడము ఓకే మార్నింగ్ లేవగానే అది ఎగిరిపోయి చక్కగా మంచిగా తినేసి మళ్ళీ సాయంత్రం వరకు ఇంటికి వచ్చేదనమాట ఇలా ఒక ఒక మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ మ్యూచువల్ బంధం ఏర్పడింది ఈ మాట ఆ మాట కాస్త అటవీ అధికారులకు చేరింది అటవీ అధికారులు వచ్చేసి ఏం పేరు నీ పేరు సార్ నా పేరు మహేష్ అండి ఓకే ఈ కొంగు ఎక్కడిది అంటే సార్ ఇది ఒక ఒక సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ మా ఇంటి ముందు పడిపోయిందండి నేనే కట్టుగట్టాను డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాను డాక్టర్ కొన్ని మెడిసిన్స్ ఇచ్చాడు ఎనిమల్ డాక్టర్ బర్డ్ డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాను సార్ అది నడిచింది నడిచిపోయిన తర్వాత డైలీ మేము దానికి గింజలు అవి ఇవి పెడుతూ ఉన్నాను సార్ అది మార్నింగ్ ఎగిరిపోతుంది మళ్ళీ ఈవినింగ్ వచ్చి మా దగ్గరే ఉంటుందంటే ఇటువంటి వన్యప్రాణిని ఈ సరస్సును పెంచుకోవడం ఇది దాని పేరు సరస్ అనుకుంటా తప్పు కదా అని అంటే తప్పు అని తెలుసు సార్ కానీ అది మూగజీవి నేను ఏం చేయలేదు ఒక 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 పక్షి గాయంతో మా ఇంటి ముందు పడితే దానికి కట్టు కట్టేసి దాన్ని దానికి ఇంత ప్రాణం పోసి అది మాతోటే ఉంటుంది అందులో తప్పే ఉంది అంటే తప్పు కదా మాకు అధికారులకు సమాచారం అందించాలి కదా కనీసం అవును సార్ 
ఇది మాత్రం పొరపాటు వేశారు అధికారులకు సమాచారం అందించాలి బట్ నేను చేయలేకపోయాను సార్ నేను ఎవరిని కలవాలో ఏంటో నాకు తెలియదు బట్ ఇలా అయిపోయింది అంటే లేదు మీ మీద కేసు ఫైల్ చేస్తున్నాము అని అదేంటి సార్ కేసు ఫైల్ చేస్తారు నేనేం తప్పు చేశాను మీరు కేసు ఫైల్ చేస్తారు సార్ నువ్వు తప్పు చేసావు కదా ఒక వన్యప్రాణిని నువ్వు మీ ఇంట్లో పెట్టుకొని దానికి గింజలు పెట్టేసి వాటర్ పెట్టేసి దాన్ని ఆకాశంలో స్వేచ్ఛగా ఎగరనీయకుండా మీ ఇంట్లో కట్టిపడేయడం అనేది తప్పు కదా నేనేం మీ నేనేం కట్టిపడేయలే సార్ అది మార్నింగే వెళ్తుంది మళ్ళీ ఈవినింగ్ దానికి కావాల్సినటువంటి ఫుడ్ తీసుకొని వస్తుంది దానికి మీరు నా మీద కేసేసి నన్ను జైల్లో పెట్టడం ఏంటి సార్ మానవత్వం ఉందా సార్ ఈ లోకంలో ఎంతో మంది ఏమో చేస్తున్నారు వాళ్ళని ఎవడు పట్టించుకోడు పెద్ద పెద్ద జింకలను కాల్ చంపేస్తున్నారు పులు గోళ్ళు చర్మం అన్నీ కూడా ఒలిచేస్తున్నారు దాన్ని ఎవరు పట్టించుకోరు అరే ఒక మానవత్వంగా నేను ఈ తప్పు నేను ఇది చేస్తే మీరు ఈరోజు నన్ను కేసు పెట్టేసి నన్ను జైల్లో వేస్తారా సార్ ఏం ప్రభుత్వం సార్ ఇది ఏం మనుషులు సార్ మీరంతా ఏ మిస్టర్ మైండ్ యువర్ లాంగ్వేజ్ ఏం మాట్లాడుతున్నాను మీరు మీరు పోలీస్ స్టేషన్ బయలుదేరండి ఎందు ఎందుకు బయలుదేరాలి సార్ అంటే ఒక వన్యప్రాణిని నువ్వు బంధించినందుకు నువ్వు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాలి చక్కగా బేడిలేశారు తీసుకెళ్ళిపోయారు తీసుకెళ్ళిపోతుంటే ఆ కొంగను ఆ సరస్సును కూడా దాన్ని ఒక వెహికల్లో ఎక్కించుకొని పోతూ ఉన్నారనమాట ఇక బాధ అరే మా ఇన్ని రోజులు ఇంత ప్రేమగా కాపాడుకున్నటువంటి పక్షిని వాళ్ళు బలవంతంగా తీసుకెళ్ళిపోతున్నారే ఆ పక్షి అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసు వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంచెళ్ళి దూకి పిల్లోడి ఒళ్ళోకి రావాలని అది చేసే ప్రయత్నాన్ని వాళ్ళు ఆపేస్తుంటే ఆ ప్రయత్నాన్ని వాళ్ళు ఆపేస్తున్నారు ఆ ప్రయత్నంగానే ఈయన ఆయన కన్నీళ్లను ఆపే ప్రయత్నం చేసినా కూడా బయటకు వచ్చేసినాయి ఇద్దరి మధ్య ఒక బాండింగ్ ఏర్పడింది ఓకే ఈయన పోలీస్ స్టేషన్లో ఆ పక్షి వచ్చేసి జూ పార్క్లో దాని ముందు ఒక అందమైనటువంటి ప్రపంచం కనబడుతుంది ఓకే పక్షి ముందు మిగతా పక్షులు ఉన్నాయి చక్కగా అందరికీ ఫుడ్ పెడుతున్నారు అక్కడ ఇది తినట్లేదు గింజలు పెడుతున్నారు తినట్లేదు వాటర్ పెడుతున్నారు తినట్లేదు అది ఆహారం తీసుకోకుండా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయింది అతను లేకపోవడంతో దానికి లైవ్ ఫిష్ అందించారు అయినా కూడా అది తినలేదు నలభై గంటలు నలభై ఐదు గంటలు యాభై గంటల నుండి ఆ పక్షి ఏమీ ముట్టుకోలేదు ఈయన కూడా ఏమీ ముట్టుకోలేదు చక్కగా బెయిల్ వచ్చేసింది ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి వచ్చినా కూడా ఈయన మనసంతా దాని మీద పాప అది ఏం తిన్నదో ఏంటో ఏంటి లోకంలో సరే అది ఎక్కడున్నా అది సంతోషంగా ఉంటే చాలు అని చెప్పేసి ఈయన ప్రే చేస్తూ ఉన్నాడు దేవుడికి ఏం చేస్తున్నావు అంతకంటే అనగానే పోలీస్ జూ అధికారుల నుంచి వెళ్ళి కాల్ వచ్చేసింది ఓకే ఇంకెప్పుడు అలా మిస్టేక్ చేయమని రాసివ్వండి కేసు కొట్టేస్తున్నాము సరే సార్ సార్ ఒక్కసారి రావచ్చా ఎక్కడికి అదే సార్ ఒక్కసారి జూ పార్క్ వస్తే సార్ సరే రండి అనగానే ఆగా మేఘాల మీద ఎగురుకుంటూ గంతేసుకుంటూ అసలు ఆ కొంగకు ఈయనకు ఏంటి బంధం ఎందుకు ఆ ఆతృత మనం స్కూల్ వదిలిపెట్టి హాలిడే రేపు హాలిడే ఉందనంగా ఎంత సంతోషంగా ఇంటి కొరకు వస్తామో బ్యాగ్ వేసుకొని అంతకంటే వెయ్యి రెట్ల సంతోషంగా అయిన ఆ దాన్ని ఎక్కడైతే సంరక్షణ కేంద్రంలో పెట్టారో అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అది ప్రేమగా ముక్కుతోటి దాన్ని ప్రేమను చూపించడము దాని నోరుతోటి దాని ప్రేమను చూపించడము అది అలా ఆ ఇద్దరి మధ్య బంధం అలా పెనేసుకుంది సరే అని చెప్పేసి ఈయన ఇంటి దగ్గర నుండి తీసుకెళ్ దానికి మక్కజొన్న గింజలు అంటే చాలా ఇష్టం చక్కగా మక్కజొన్న గింజలు పెట్టేసి నీళ్ళు దాయించేసి మంచిగా ప్రేమగా తలంతా నిమ్రేసి ఏం కాదు ఇక్కడే ఉండు నేను వస్తాను ఐదు రోజులకు వస్తాను పది రోజులకు ఒకసారి వస్తాను లేదంటే ఎవ్రీడే రే మన వస్తాను నీకోసం ఇంతకంటే ఇంకేం కావాలి తిను అని చెప్పేసి ప్రేమగా అప్పుడు పెడితే అప్పుడు ఆ సరస్ తినేసి అప్పుడు జూ అధికారులు కూడా అరే నిజంగా చాలా గొప్ప ప్రేమ మనుషుల మధ్య ఇలాంటి ప్రేమను మనం చూసాము కానీ ఒక పక్షి మధ్య ఒక మనిషి మధ్య ఇటువంటి ఒక అందమైన ప్రేమ ఉంటుందా 
ప్రేమ అంటే బహుశా ఇదే కావచ్చు అని చెప్పేసి అప్పుడు వాళ్ళు సంతోషపడ్డారట అప్పుడు ఈ కొంగను పెంచుకున్నటువంటి ఆయన సంతోషపడ్డాడు అప్పుడు కొంగ కూడా చాలా అంటే చాలా సంతోషపడింది కథ సమాప్తం బట్ ఇప్పుడు పర్మిషన్ ఉంది కాబట్టి చక్కగా ఆయన వెళ్తూ ఉంటాడు ఇంకా వారానికో రెండు వారాలకో ఒకసారి వెళ్ళేసి దాని పర్మిషన్ ఇస్తారు కొద్ది రోజులు మెల్లగా గ్యాప్ ఇస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఓకే గ్యాప్ ఇచ్చినా కూడా దాన్ని మొత్తానికైతే మరిపించగలుగుతారు అనమాట మరిపించేసి కొద్ది రోజులు గ్యాప్ ఇస్తారు ఎంతసేపు మర్చిపోతారు ఆ ఒక్క క్షణం మర్చిపోతారు కానీ జీవితాంతం ఇదొక మధురమైనటువంటి జ్ఞాపకమే ఆయన వెళ్ళినా ఆయన వెళ్ళకున్నా ఆ కొంగ మనుషులు గింజలేసే ప్రతిసారి ఆత్మీయంగా ఎవరెవరు గింజలేస్తున్నారు ఇతను నా కోసం వస్తున్నాడు అని చెప్పేసి ఆయన ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు ఈయనకు మనసు కాసింత బాగా లేనప్పుడు అరే తొందరగా కొంగ దగ్గరికి వెళ్ళాలి పాపం తిన్నదో తినలేదో అని చెప్పేసి ఈయన ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు ఇంతకంటే ప్రేమకు నిర్వచనం ఇంకెవరు చెప్తారు ఫెంటాస్టిక్ ఫెంటాస్టిక్ స్టోరీ ఓకే ఇక ఈ చిరుతల విషయం మనం చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అంటే లైఫ్లో ఏదైనా కూడా కృషి పట్టుదల ఏకాగ్రత ఉంటే మనిషి తలుచుకుంటే సాధించలేదు ఏది లేదు సాధించవచ్చు కానీ గడ్డు కాలం వచ్చేసింది కొంగకి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చాయో ఆ కొంగను పెంచుకున్న ఆయనకు ఎంత బాధేస్తుందో కొందరు కొందరు ఉద్యోగులకు కూడా అంతే ఇప్పుడు బాధేస్తుంది సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ అవర్గా అనుభవం ఉన్నప్పటికీ ఎనిమిది నెలలుగా ఉద్యోగం లేకపడినటువంటి బాధ వర్ణనాతీతం ఏమై కట్టాలి మార్నింగ్ ఏ కాల్స్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ యాజ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు మిస్టర్ మామా మహేష్ ఎస్ సార్ మీరు ఈ ఈ ఆంధ్ర బ్యాంక్లో లోన్ తీసుకున్నారండి తొంభై రోజులు దాటిపోతుందండి మీరు లేఅవుట్లో పడిపోతారు హలో ఐఎమ్ ఐ టాకింగ్ టు మిస్టర్ మామా మహేష్ ఎస్ ఆల్ ద వే ఐఎమ్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ ఆదిత్య బిర్లా సార్ టెల్ మీ సార్ ఇంట్రెస్ట్ రేటు పెరిగిందండి ఈఎంఐ ఒకటి డియో ఉంది సార్ కార్ ఒళ్ళు ఓ కార్ ఈఎంఐ బైక్ ఈఎంఐ కా కంప్యూటర్లు ఈఎంఐలు మొబైల్ ఫోన్ ఈఎంఐలు అందరూ కాల్ చేసి ఎప్పుడు ఇస్తావరా ఎప్పుడు ఇస్తావరా ఎప్పుడు ఇస్తావరా డబ్బులు ఎప్పుడు ఇస్తావరా అని అనగానే టెన్షన్ పడి గడికోసారి మన ఈ సివిల్ స్కోర్ చూసుకో అబ్బాయి ఈఎంఐ కడతలేదు ఈఎంఐ కడతలేము మరి ఇంత నా సివిల్ స్కోర్ ఏమైంది ఏంది అసలు ఉన్నదా పోయిందా దేవుడా దేవుడా ఏం కావద్దు మొన్నటి వరకు ఏడు వందల ఎనభైయో ఏడు వందల తొంభైయో ఉండే ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఇది వస్తే ఎట్లా నా క్రెడిట్ స్కోర్ అంతా పోతుంది మొన్న ఇట్లనే నా క్రెడిట్ స్కోరు నేను రోజు ఇన్ని ఇన్ని సార్లు చూసుకుంటే నాకు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది మిస్టర్ మా మిస్టర్ మామా మహేష్ మీరు ఇన్నిసార్లు క్రెడిట్ స్కో స్కోర్ చూసుకోవద్దండి మీరు చూసినా కూడా తగ్గుద్ది అని అడిగాడు అమ్మ బాబు సివిల్ స్కోర్ క్రెడిట్ స్కోర్ ఇన్నిసార్లు చూస్తా అర్రా ఎవడన్నా అన్నా మెసేజ్ వస్తే ఇక ఆ పెంచిన నేను చూడట్లేదు ఎందుకైనా మంచిది అని చెప్పేసి అట్లా ఈఎంఐలు ఉంటాయి కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు ఉంటారు మా అల్లుడు చాలా మంచి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నాడండి అని చెప్పేసి పిల్లనిస్తారు ఉద్యోగం లేక ఎనిమిది నెలలు ఆ మానసిక సంఘర్షణ ఎలా ఉంటుంది ఆ మానసిక ఆ బాధ ఎలా ఉంటుంది అంటే కొందరికి ఓకే బ్యాంకులో డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకు ఓకే కానీ డబ్బులు లేని వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి నాకు ఆయన డెవలపర్ కదా తప్ప వేరే ఏం జాబ్ రాదే వేరే ఏం చేయలేడు ఇంకా ఆయన అలాంటప్పుడు ఎట్లా ఓకే అమ్మ నాన్నని అడగాలి అమ్మ నాన్న దగ్గర డబ్బులు లేకుంటే భార్య దగ్గర అడగాలి ఏమన్నా మనీ ఉన్నాయా మీ దగ్గర అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇస్తాను నేనంటే ఆమె ఏదో పాపం ఏమో నేను నా దగ్గర గోల్డ్ ఉంది తీసుకెళ్ళి బ్యాంకులో పెట్టేసుకోండి మీ ఆనందమే ఆయన ఆనందం మీ మీకు ఇన్ని కష్టాల్లో ఉంటారు నాకు ఈ గోల్డ్ ఎందుకండి అనే వాళ్ళు కొద్దిమంది ఉంటారు నువ్వు ఏమైనా నేను గోల్డ్ సచ్చినా గోల్డ్ ఇయ్యాలి అనే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు ఓకే అయితే 
ఇక సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్గా అనుభవం ఉన్నప్పటికీ ఎనిమిది నెలలుగా ఉద్యోగం కోసం పడినటువంటి ఇబ్బందులను ఢిల్లీకి చెందినటువంటి టెక్కి లింక్డిన్లో పోస్ట్ చేశారు ఈరోజు ఆయన ఏమని పోస్ట్ చేశాడు తెలుసా నేను నూట యాభైకి పైగా కంపెనీలకు అప్లై చేస్తే పది సంస్థల నుంచి రిప్లై వచ్చింది ఆరింటికి ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ అయింది చివరికి ఓ కంపెనీలో ఉద్యోగం వచ్చింది అని పేర్కొన్నారనమాట పరిస్థితులు గతం గతంలో మాదిరిగా లేవని ఉద్యోగాల కోసం తీవ్రంగా కష్టపడాలని చెప్పడమే తన ఉద్దేశం అని చెప్పేసి ఆయన లింక్డిన్లో ఇలా పోస్ట్ చేశాడు పరిస్థితులు గతంలా లేవు ఉన్నదో లేందో సర్దుకొని ఏలాగో అలాగో బ్రతికేస్తే సంతోషం ఉద్యోగం పోయినా సంపాదించుకునే ధైర్యం తమ్ము మీ ఏమండి అండి అసలు మీ గురించి అసలు మీరు సూపర్ అండి ఓకే అలాగే ఇక అన్ని విషయాలు బాగానే మాట్లాడాము చాలాసేపు టైం తీసుకున్నట్టున్నాను ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ ఏదో ఒక గంట సేపు మీతో మాట్లాడాలనుకున్నాను బట్ ఆల్మోస్ట్ ఎంతసేపు ఆల్మోస్ట్ గంటన్నర సేపు నాతో మాట్లాడించారు బట్ ఇంకా గంటన్నర సేపు నేను మాట్లాడడం నాకు ఇష్టమే మీతోటి కబుర్లు ఇలా చెప్పండి నాన్ స్టాప్గా కబుర్లు కావాలి మాకు అన్నా కూడా చక్కగా చెప్పాలి కానీ రేపు చెప్పేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్ ఆగండి 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 ఏమిరా మహేష్ క్వశ్చన్ లేసావు ఇబ్బంది పెట్టావు ఆలోచింపజేసావు మార్నింగ్ ఆఫీస్కి వెళ్తుంటే నీ క్వశ్చన్కి గంట రెండు గంటల సేపు ఇంకా ఆలోచిస్తున్నాను నీకు తెలియదు కానీ నువ్వు రాసుకెళ్ళివరా గీత గోవిందం డైలాగ్ స్పూప్ అనమాట లాస్ట్కు క్వశ్చన్ వేసావు అక్కడ ఆ డైలాగ్ నీకు తెలియదు కానీ నువ్వు ఒక రాసుకెళ్ళు ఆ సినిమా పేరు అదేదో అన్నావు మళ్ళీ అందులో మెడిసిన్ ఉంది అన్నావు నగరం పేరు చెప్పావు ఇప్పుడు గంటన్నర తర్వాత నాకేం తెలియదని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతున్నావు ఏంట్రా ఇది ఓకే ఇప్పుడు అల్ల నేరేడు పళ్ళు అంటే తెలుసా మీకు అల్ల నేరేడు పళ్ళు అల్ల నేరేడు పళ్ళను నేరేడు పళ్ళు అంటారు అనమాట నేరేడు రేడు అంటే రాజు నేరేడు అంటే నేను రాజుని అని దాని మీనింగ్ అనమాట కాకుంటే రేడు అనే విషయం అందుకోసం కొంచెం పర్యాయ పదాలు వెతుక్కోండి నానార్థాలు తెలుసుకోండి అని చెప్పేసి అన్నాను నేను ఎట్లీస్ట్ మీరు గూగుల్లో చూడపోతారా కొందరికి ఆన్సర్లు వచ్చు దొంగలు అయినా కూడా నాకు మెసేజ్ చేయలేదు నేను అండ్ అలాగే హనీ అని చెప్పేసి అన్నారు హనీ అనే ఒక సినిమా ఉంది హనీ అనే ఒక పట్టణం ఉంది హనీ అనే ఒక మెడిసిన్ నేమ్ ఉంది ఓకే ఇంకా ఇంకా చాలానే ఉన్నాయి అయినా మనం ఏది పెట్టుకుంటే అది ఉంటుంది సో స్వీట్ పేరు ఓకే అండ్ అలాగే అమ్మాయి పేరు నగరం పేరు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నట్టున్నాయి కుక్క పేరు కూడా హనీ అని పెట్టేసుకున్నారనమాట రేపటి తెల్లారంద మా ఒక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హనీ హనీ అనగానే గుర్తొచ్చింది నాకు ఒక పువ్వు ఒక బి ఈ రెండు కూడా మాట్లాడుకుంటాయి మీకు తెలుసా ఒక తేనెటీగా ఒక పువ్వు రెండు మాట్లాడుకుంటాయి అనమాట ఎప్పుడన్నా తేనెటీగా నడుం చూసారా మీరు అంత చిన్న నడుగు మహేష్ మీరు తేనెటీగా కనిపిస్తే ఏం చేస్తారండి అంటే తేనెటీగా కనిపిస్తే ఏం చూస్తాం సార్ నడిమే చూస్తాం అని చెప్పేసి మా ఇంటి పక్కన ఒక చింత చెట్టు ఉండే ఈ చింత చెట్టు పైకి ఎక్కి తేన తిట్ట పెట్టింది పెడుతుంటే ఈ తేనెటీగా నడుము ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి దాని దగ్గరికి వెళ్తే నాలుగైదు కుట్టేసి చాలా ఇబ్బంది అయింది అది కుడితే కుట్టాయి కానీ మరి 
పెదవులకు గుట్టేసే నా జీవితంలో అంత పెద్ద పెదవింది ఎప్పుడు చూడలేదండి బాబు తెల్లారంగా ఇంత అయింది ఏమరా కా స్కూల్కి పోలేదు అనగానే ఏ కుట్టినాయి అంటే ఎందుకు కుట్టినాయంటే నాకు అప్పుడు అర్థమైపోయింది నేను ఈ తేనెటీగా నడుము చూసిన ఏదైతే ఉందో దాని బాయ్ ఫ్రెండ్ వచ్చేసి కుట్టినట్టు ఉంది అదే కూడా జరిగిందా పాపం ఇదేమనలేదు నువ్వు నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ నడుము చూస్తావే ట్రా అని చెప్పేసి అదే కుట్టేసింది అన్నమాట అవును ఈ టాపిక్ ఎందుకు వచ్చింది ఇప్పుడు హనీ 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 గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా అయ్యా అయితే ఇక తేనెటీగా మంచిగా అందంగా అలా విచ్చుకుంది అనమాట విచ్చుకున్న తర్వాత తేనెటీగా తేనెటీగా ఎంత అందంగా కనిపిస్తుంది తెలుసా విచ్చుకున్న పువ్వులు అంటే మెల్లగా దాని దగ్గరికి తొందరగా వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ దాన్ని అందరిని ఆస్వాదించాలి కదా మెల్లగా దాని దగ్గరికి వెళ్ళకుండా గుయ్యి మన ఒక రాగం అందించేసి దాని చుట్టూ అలా ప్రేమగా తిరిగి అంటే ఏదైనా దాని చుట్టూ తిరిగి దాని కష్టపడితేనే ఏదన్నా మజా ఉంటుంది అలా డైరెక్ట్గా పువ్వు దగ్గరికి వెళ్తే ఏముండదు అలా తిరిగి 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 లాస్ట్కు ఆ స్వీట్ ఆ మధురం అది సేకరించే ముందు చాలా ప్రేమగా అలా అంటుంది కావచ్చు ఇదంతా ఊహా జనితమే బట్ ఏ మాట కాబట్టి అస్సలు అల్లనేరేడు పళ్ళు చాలా బాగుంటాయి కంద్రిగా నడుం కూడా చాలా బాగుంటుంది బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్